ان الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه ما بعد আমরা যদি কোরআনকে বুঝতে হয় তাহলে কোরআনে কি আরবিক কতটা গুরুত্বপূর্ণ তার আগে তার উপর কিছু কথা আজকে বলে দেন উই উইল স্টার্ট ইনশাল্লাহ আওয়ার ফর্মাল ক্লাস টুডে অ্যাজ আওয়ার ফার্স্ট ক্লাস ওয়াজ এন ইন্ট্রোডাক্টরি ওয়ান অ্যান্ড মেনি অফ আস হ্যাভ মিস দ্য ভেরি ফার্স্ট ক্লাস সো উই উইল টাচ সাম ইস্যুস উইচ হুইচ উই হ্যাভ টাচ ইন আওয়ার ফার্স্ট অ্যান্ড ইন্ট্রোডাক্টরি ক্লাস সো দ্যাট উই ক্যান হ্যাভ অ্যান ওভারঅল আন্ডারস্ট্যান্ডিং of the importance of uh, learning the language of the Quran for understanding the Quran itself and later on inshallah a part of our lecture will be devoted to learning Arabic language and uh, basically the course is not uh, designed for uh, teaching Arabic language it is designed in a way so that the students the learners will easily understand Quranic Arabic meaning that whenever you will you uh, read the quran you will understand the quran whenever you listen to the quran recitation you will understand from the recitation inshallah that is our challenge that is our objective and the course has been designed uh, keeping these goals in mind egulo hocche moloto amader objective amra ei jinish ta ei jonno dorkar apni qurane onek jaygay dekhben jemon allah subhanahu wa ta'ala bolechen azabun alim কখনো কখনো বলেছেন কখনো বলেছেন এই যে আল্লাহ সুফাহ আজাবকে কখনো কখনো ডিফারেন্ট ক্লাসিফিকেশন ক্যাটাগরি অফ আজাব তিনি উল্লেখ করেছেন তার মানে কি একটাই আজাব যার নামের শাস্তি তো একটাই তাহলে ভিন্ন শব্দ উল্লেখ করা হলো কেন বুঝতে হবে যে এগুলো আল্লাহ সুফাহ মতালা কোরআনে কোনো শব্দই অনর্থক উল্লেখ করেননি প্রত্যেকটা শব্দ প্রত্যেকটা বর্ণ একটা ডিফারেন্ট ইমপ্লিকেশন একটা ডিফারেন্ট কনোটেশন নিয়ে আসে যেন আপনি যখন দেখবেন যে আজাব আলিম বলা হচ্ছে আজাব মানে তো আজাব আমরা বাংলায় বলি আলিম মানে হচ্ছে যন্ত্রণাদায়ক পেইনফুল মিনিং এই আজাবটি বলা হয়েছে এইটা মানুষের হিসি অনুভূতি অর্থাৎ মানুষের যে পঞ্চ ইন্দ্রিয় এই ইন্দ্রিয় দিয়ে এই শাস্তিগুলো তারা উপলব্ধি করবে যেমন কোরআনে একটা জায়গায় দেখবেন আল্লাহ সুফান তো বলেছেন কুল্লামা নাদি দাও নাদু ইজাত জুলু দুহুম বাদ্দাল নাহুম জুলু দান গয়রাহা লিয়াজুকুল আজাব যখনই তাদের শরীরের চামড়াগুলো পড়ে যাবে তখন ওই চামড়ার পরিবর্তে আরেকটা চামড়া আমরাই তাদের তৈরি করে দেবো লিয়াজুকুল আজাব সো দ্যাট দে ক্যান টেস্ট পানিশমেন্ট দে ক্যান হ্যাভ দ্য টেস্ট প্রপার টেস্ট অফ পানিশমেন্ট যাতে তারা প্রকৃত অর্থে শাস্তির স্বাদটা তারা ভোগ করতে পারে তাহলে যখন তিনি আজাবুন আলিম বলেছেন তখন তিনি হি ইজ রেফারিং টু দি ফিজিক্যাল কর্পোরাল পানিশমেন্ট যেটা আমাদের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গে এটাকে উপলব্ধি করবে ফিল করবে আর যখন তিনি বলেছেন আজাবুন আজিমুন তখন বলছে আজিম মানে হচ্ছে মহা অর্থাৎ যে সকল লোকেরা নিজেদেরকে মহা মনে করত মহান মনে করত এই সকল লোকের জন্য পার্টিকুলার এক ধরনের শাস্তি আল্লাহ সুফহান তালা ঠিক করে রেখেছেন তা হচ্ছে এই লোকেরা নিজেদেরকে অহংকার করত বড় মনে করত অন্যের চেয়ে আজিম মানে হচ্ছে বড় মহান তাহলে তারা নিজেদেরকে বড় মনে করতো আল্লাহ সুফহান তারা এমন একটা শাস্তি দেবেন যে তোমরা যে তোমাদের নিজেদেরকে বড় মনে করেছো এখন তোমাদেরকে আমি ছোট বানিয়ে দিলাম শাস্তি দিয়েই আজাব ও মহির মানে হচ্ছে লাঞ্ছনাদায়ক আজাব মানে তো আজাব মহির মানে হচ্ছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি অর্থাৎ একদল লোক তারা নিজেদেরকে নেতা মনে করতো অন্যদেরকে তাদের অনুসারী বানাতো ওই রং পথে বা খারাপ পথে আল্লাহ সুফহান তারা এই সকল লোকদেরকে তাদের অনুসারীদের সামনে শাস্তি দেবেন এবং এর মাধ্যমে তাদেরকে তিনি কি করবেন অপমানিত লাঞ্ছনা এটা তাদের জন্য একটা লাঞ্ছনা আপনি কোন একজন ব্যক্তিকে একটা একটা প্রাইভেট কোয়ার্টার অফ ইউর হাউস অথবা খুব নিবৃত নীরব নির্জন কোনো প্রকোষ্ঠে তাকে শাস্তি দেয়া আর পাবলিক প্লেস ইন দ্য ইন ফ্রন্ট অফ হিউজ গ্যাদারিং তাকে শাস্তি দেওয়ার মধ্যে পার্থক্য আছে একটা হচ্ছে কর্পোরাল পানিশমেন্ট মানে হচ্ছে তার ফিজিক্যাল পানিশমেন্ট আর এটা তার ফিজিক্যাল পানিশমেন্টকে অতিক্রম করে তার জন্য মাছ মোর সাইকোলজিক্যাল পানিশমেন্ট হয়ে যায় এটা তার জন্য আরও অনেক অনেক বেশি কি মানসিক শাস্তি হয়ে যায় এটা হচ্ছে আজাব ও মহিন হচ্ছে শর্ট অফ ফিজিক্যাল পানিশমেন্ট হুইচ উইল ট্রান্স পাস যেটা মানুষের এই শারীরিক বডিকে অতিক্রম করে অন্য জায়গায় চলে যাবে শাস্তিগুলো অন্য জায়গা অধিগ্রহণ করবে তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে আমাদেরকে আমরা যদি কোরআনের গভীরে যদি আমাদেরকে ঢুকতে হয় তাহলে প্রত্যেকটা জিনিস আমাদেরকে বুঝতে হবে আল্লাহ সুফহান তালে দেখবেন কোরআনে তিনি বলেছেন লা তাকতুলু আউলা দাকুম মিন ইমলাখ 
لا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم অন্য জায়গা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন ওয়ালা তাকতুলু আউলাদাকুম খাশিয়াত ইমলাক নাহনু নারজুকুহুম ওয়া ইয়াকুম খুব ইন্টারেস্টিং তা হচ্ছে একটা জায়গা বলা হলো নার একই আয়াত কিন্তু নারজুকুকুম ওয়া ইয়াহুম আবার আর অন্য জায়গা বলো নারজুকুহুম ওয়া ইয়াকুম ঠিক আছে নারজুকু শব্দটা আপনি বুঝতে পারছেন রিজিক থেকে এসে রাজাক আর রিজিক আমরা যে রিজিক বলে থাকি মানে আন্ডারস্ট্যান্ডিং কোরআন ইন বাংলা বাংলা ভাষায় কোরআন বোঝা এটা এত ইজি কারণ কোরআনের অধিকাংশ শব্দে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হয়েছে কোনো না কোনোভাবে আমরা বাংলায় শব্দগুলো কোনো না কোনো টার্মে ব্যবহার করি যেমন দেখবেন নার্জ কোমের মধ্যে আমরা রিজিক বললাম আর কোম মানে হচ্ছে তোমাদের আসসালাম আলাই কোম কোম মানে তোমাদের তাহলে নার্জ তোমাদেরকে রিজিক দেই আমি তোমাদেরকে আমি রিজেক দেই ওয়া এবং ইয়া तुम्हारे खबर तो অতএব এরপর কেবল তাদেরও খাবার অর্থাৎ তাদের খাবারও আমি দিচ্ছি তোমাদের খাবারও দিচ্ছি ওদের খাবারও দেব এখানে কিন্তু ইয়া তিনি বলেননি কারণ এই জায়গাটা স্ট্রেস দেওয়া দরকার ছিল ওরা নিজেরা নিয়েই চিন্তা করে যে আমরাই বেঁচে থাকব কিভাবে তারপরে সন্তান নেব তো না নেব এটা অনেক পরের কথা আল্লাহ সুফান বলেন যে আই এম ফিডিং ইউ তোমরা ইউ আর থিঙ্কিং অ্যাবাউট ইউর ওন প্রপার্টি আই এম গিভিং ইউ দি রিস্ক আই এম গিভিং ইউ দি রিস্ক আমি তোমাদেরকে রিস্ক দিচ্ছি मन ऐले मे लालन पालन कर पैसा खरच होते हो भविष्य मालिक थे नाओ पारि ताकि प्रपार एजुकेशन दे प्रपार निट्रिशन दे भलो जामा कपड़ पड़ानो इत्यादि ये एक कष्ट होते एखी भलो आची और सन्तान नीले जटिलता होते ऐले हमको मे हमको एक दोटो शयतानी जथेष तईना ए रखम एक परिस्थिति चले जा तो आल्ला से आलोचना करते गए प्रेक्षापट जो तक निर्दिष्ट डेफिनेट कर गरीब द रिच बोलते कमन रिटी बोझाना इंग्रेजी भाषा जे रखम दवहित है निर्दिष्ट कर बोझान शिक्षा दिए मानी 
গায়েবের জ্ঞান রাখেন এলম যারা আছে তাহলে আল্লাহ যে আল্লামা বিমানি দ্বারা কলম কলম দ্বারা এখানে দেখুন মূল শব্দটি কি কালাম মানে কলম আল কালাম মানে কি কলম টি কিন্তু এটা কখনো কখনো আরবি ইংলিশ দি এর মতো সমস্ত বোঝায় যেমন আলহামদু মানে প্রশংসা টি নয় আলহামদু মানে কি সকল প্রশংসা যত ধরনের প্রশংসা আছে অল প্রেজেস গ্রুপস অল ক্যাটাগরিস আর ডিভোটেড আর ডিফা আর ডিটারমিন ফর আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা সবটাই আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলার জন্য আলহামদু সকল প্রশংসা আপনি বলুন যে সকল আসলে কোথা থেকে দা ভেরি আলিফ লাম অর দি is used in order to ref in order to refer to collectivity in order to refer to category group er proti bojana hocche tole apni amar kotha seta noy alhamdulillah mane sokol proshongsha allah er jonne keno amra jokhon dekhon apni imam saheb jokhon khutba dey tokhon tini bole nahmaduhu wa nusalli ala rasulihi al karim nahmaduhu mane amra proshongsha korchi ar alhamdu এর মধ্যে পার্থক্য কি বলেন তো আলহামদু মানে যত ধরনের প্রশংসা সব প্রশংসা আল্লাহর জন্য আর নাহমাদ এতে আপনি প্রশংসা করেন বা না করেন তাতে কিছুই যায় আসে না আসে কিছু যায় আসে আপনি প্রশংসা করলেন করলেন না অমুকে প্রশংসা করলো কি করলো না তাতে কিছুই যায় আসে না আলহামদু মানে সকল প্রশংসা বলে দেওয়া হলো এটা একটা ইউনিভার্সাল সেন্টেন্স ইউনিভার্সাল সেন্টেন্স ইট ডাজ নট ডিপেন্ড আপন এনি ওয়ান্স রেকগনিশন আপন এনি ওয়ান্স অ্যাকসেপ্টেন্স কেউ গ্রহণ করলো কেউ স্বীকার করলো তাদের কিছু যায় আসে না এটা ইউনিভার্সাল ট্রুথ কিন্তু নাহমাদ হু মানে আমি প্রশংসা করছি আপনি বলেন যে আমি প্রশংসা করি না হতে পারি কি না ফলে কোনটা বেশি ইম্পর্টেন্ট কোনটা বেশি স্ট্রং আলহামদ অধিকতর স্ট্রং আমি এবং আপনি যদি এই আরবির যদি এই গভীরতায় ঢুকতে না পারি তাহলে কোনো দিনই বুঝবো না যে এত চমৎকার আরবি ভাষা অথবা কোরআনের ভাষার মধ্যে যেইখানে আল্লাহ সুফহান ওয়াদালে যে শব্দটি ব্যবহার করেছেন সেটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ আপনি যেমন দেখবেন কোরআনে আল্লাহ সুফহান বলেছেন তার গুণবাচক নাম কি আর রহমান অথবা তার গুণবাচক নাম আর রাহিম তাই না তার গুণবাচক নাম আর রহমান আর রাহিম আমি যদি ইংরেজিতে এটার অর্থ বলি দ্য মোস্ট মার্সিফুল দ্য মোস্ট মার্সিফুল আমি বললাম আপনি এখান থেকে কি বুঝবেন দ্য মোস্ট মার্সিফুলের সাথে এবার আমি আরবি শব্দটি ব্যাখ্যা করি ইফ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড আরবিক or Quranic Arabic, then you will understand the real implication of the word Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman and Ar-Rahim, two words of the word, Ra-Ha-Mim. Ra-Ha-Mim. I'm going to say, Ra-Ham. I'm going to say, Ra-Ham. I'm going to say, Ra-Ham. Look at the Surah, and say, وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَأَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَام. Ar-Ham. 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 Ar-Ham means the word. Ar-Ham means what? জরায়ু ইউটারেস মায়ের যেই জায়গায় গর্বের যেই জায়গায় সন্তান উৎপাদন হয় এটাকে বলা হয় কি রেহেম বলা হয় এখন এর থেকে রহমান রেহেমের সাথে রহমানের সম্পর্ক কি একবার চিন্তা করে দেখেন তো যখন আমরা মায়ের জরায়ে উতে মায়ের গর্বে যখন বড় হচ্ছিলাম তখন আমাদেরকে কে টেক কেয়ার করেছে আমাদের খাবার দিয়েছে কে অক্সিজেন ঢুকেছে কোন জায়গা দিয়ে কিন্তু চারিদিক দিয়ে এমন প্রটেক্টেড যে কিছুই ঢুকার জায়গা নাই ঢুকলে তো জারাম ঢুকে যাবে এত প্রটেক্টেড একটা জায়গা সেখানে অক্সিজেন ঢুকলো কোথ থেকে খাদ্য ঢুকলো কি এবং খাদ্য কি তখন বলেন তো রক্ত রক্ত খাওয়া যায় আছে কিন্তু তখন রক্ত কি খাবার তখনই রক্ত খাবার তার শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যে বড় হয়ে উঠছে বেড়ে উঠছে এই বেড়ে উঠা কার তত্ত্বাবধানে বেড়ে হয়ে উঠছে কোন ডাক্তার দেখেছে কোন ডাক্তার বলে দিয়েছে না এটা এরকম ওইটা ওইরকম ওইটা অমন হওয়া দরকার সেটা তেমন হওয়া দরকার কে এটা ডিটারমিন করলো এটা ডিটারমিন করলো মহান আল্লাহ সুফহান ওয়া তারা অতএব রহমান যখন আপনি বলবেন তখন আপনার সামনে এরকম একটা ইমেজ তৈরি হয়ে যাবে যে যিনি মায়ের জরায়ুতে আমাকে উইদাউট এনি প্রোটেকশন ফ্রম এনি ওয়ান উইদাউট এনি মেডিকেশন ফ্রম এনি ওয়ান উইদাউট এনি সাপোর্ট ফ্রম এনি ওয়ান ইভেন উইদাউট এনি আস্কিং ফ্রম এনি ওয়ান কেউ চায়ও নি কেউ চায়ও নি আমার মা বা আমার বাবাকে বলেছে আল্লাহ আমার সন্তানের কানটা তুমি আগে তৈরি করে দিও এটা তো তিনি বলেন নেই কোনো কিছুই তো তিনি চাননি কীভাবে কী হবে বলে না তা আল্লাহ আমার সন্তানটা যে হার্টটা কিন্তু একটু তুমি সুস্থ রেখো কোনো কিছু লাঞ্চগুলো যাতে ফাংশন করে বডির বিভিন্ন স্ট্রাকচার যাতে ঠিক মতো হয় কোনোটাই তো কেউ কোনো দিন চায়নি কিন্তু এভরিথিং গ্রোজ ভেরি মাস ন্যাচারালি ইন দ্য পারফেক্ট মোস্ট ওয়ে এটা কার মাধ্যমে হলো আল্লাহ সুফহান হত আল্লাহ যিনি রাহেমে রেহেমে রেখে আমাদেরকে এভাবে তৈরি করলেন তিনি কি আমাদের জন্মের পর আমাদের টেক কেয়ার করবেন না তিনি করবেন 
এইটারই একটা চিত্র আপনার সামনে ফুটে ওঠে যখন আপনি বলেন আর রাহমান এখন বলেন তো এই কথাটাকে ইংরেজি ভাষায় বা অন্য ভাষায় ব্যাখ্যা করার জন্য আমাদের কি লাগতো যখন আপনি আরবিতে বলেন আর রাহমান যদি আপনি বুঝেন তখন আপনার সামনে এরকম একটা ইমেজ তৈরি হয়ে যায় এই ইমেজ তৈরি হলে কতটা আশাবাদী হয় একজন লোক কি পরিমাণ আশাবাদী হয় যেন তার মধ্যে শুধুমাত্র আশারই সঞ্চার হয় যে না তিনি যেহেতু আমাকে এভাবে তৈরি করেছেন তিনি আমাকে কখনোই হত্যা করবেন না আমাকে কখনোই তিনি বিপদে ফেলবেন না তিনি তো রহমান এই জন্যে কলিদ উল্লাহ আবিদুর রহমান আল্লাহকে ডাকো অথবা রহমান নামে ডাকো যে নামেই তুমি ডাকো না কেন তিনি তোমার ডাকে সাড়া দেবেন এই চিত্রটা ফুটে উঠে আপনি যদি আরবি ভাষা প্রতি যদি আপনি ইয়ে দেন আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা গুণবাচক না হলো যেমন ধরেন আল ওয়াদুদ আমি অন্য জায়গায় কথা বলেছিলাম আল ওয়াদুদ ও হুয়াল ওয়াদুদুল ইন্টেন্স ভালোবাসা গভীর ভাবে ভালোবাসা গভীর ভাবে ভালোবাসা কি কি বলে আরবিতে ওয়াদুদ বলে মানে মাওয়াদ্দা বলে গভীর ভালোবাসা এর মধ্যে কিন্তু একটা গভীরতা আছে শুধু ভালোবাসা নয় মানে যেটাকে আমরা মহব্বত বলি অথবা যেটাকে আমরা এস্ক বলি এস্ক বা আশেক বলে থাকি এটার মধ্যে গভীরতা নাই গভীরতা আছে কিসের মধ্যে মাওয়াদ্দায়ের মধ্যে ইন্টেন্স এমনিতে মাওয়াদ্দা মানে হচ্ছে ইন্টেন্স লাভ যখন এটাকে আলো ওয়াদুদ বলা হয় এইরকম একটা ওয়া মধ্যখানে নিয়ে আসা হয় অথবা এইরকম একটা ইয়া মধ্যখানে নিয়ে আসা হয় তখন এটার গভীরতা আরো বাড়ে তখন মানে কি গভীর ভাবে গভীর ভালোবাসেন শুধু গভীর নয় গভীর ভাবে গভীর ভালোবাসেন যিনি এমন কেউ তার সাথে যখন আবার আলিফলাম লাগানো হয় তখন এটা কি ওই যে সমস্ত সমস্ত ভালোবাসা উজাড় করে সমস্ত মন উজাড় করে দিয়ে যিনি গভীর ভাবে গভীর ভালোবাসেন এটাকে এখন আপনি বাংলা ইংরেজি কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন বলেন কোনো উপায় আছে ব্যাখ্যা করার আপনি যখন পড়েন আল ওয়াদু তখন আপনার মধ্যে আশার সঞ্চার হয় তিনি তো গভীর ভাবে সব কিছু উজাড় করে দিয়ে তার সৃষ্টিকে তিনি ভালোবাসেন আপনি পড়লে আপনার কাছে চিত্র ভেসে উঠে ও এইরকম মহানুভব রব যিনি আমাকে গভীরভাবে ভালোবাসেন তাহলে তো আমার কোনো ক্ষতি ক্ষতি তিনি করবেন না তার কাছে যদি আমি ডিপেন্ড করতে পারি তার কাছে যদি চাইতে পারি প্রপারলি যদি তার কাছে আমি উপস্থাপন করতে পারি তাহলে আমার জন্যে তিনি পরম ভালোবাসা নিয়ে এগিয়ে আসবেন এবং তাই তিনি করে থাকেন তাহলে আল্লাহ সবহামতারকে যদি আমাদের বুঝতে হয় এইভাবে আমাদেরকে আরবির মধ্যে ঢুকে গিয়ে আমাদেরকে বুঝতে হবে নাহলে আমরা কিন্তু আর কোরআনকে কোনো অবস্থায় বুঝতে পারবো না আপনি কোরআনের প্রত্যেকটা শব্দ একটা শব্দ কেন আগে আসলো আর একটা শব্দ কেন পরে গেল এই আগে পরে আসা যাওয়ার মধ্যেও কি আছে খুবই গুরুত্ব আছে যেমন ধরুন আপনি বলুন কিছুক্ষণ পরে এগুলো আলোচনা করবো আমরা তাহলে না বুধ মানে আমরা আবাদত করি আর এটা দেখবেন ইয়াকাও আছে তাহলে কি হতো আপনি ইংরেজি বা বাংলা ভাষায় যে কোনো ভাষায় যদি আপনি অনুবাদ করেন আপনার কাছে আমরা ক্ষমা চাই আপনার শুধু আমরা অ্যাবাদ করি আপনারই শুধু আমরা সাহায্য চাই আপনার কাছেই শুধু সাহায্য চাই এটা বলার পরে আপনি একটু এক্সক্লুসিভিটি আপনি বোঝার চেষ্টা করছেন যেন কিছু এক্সক্লুসিভিটি এখানে আছে আর যদি ইয়াকে যদি আরবি ভাষায় আগে আনা হয় তাহলে বোঝা যাবে আপনার মনস মানস থেকে আপনার মানস থেকে আপনার মন থেকে মগজ থেকে অস্তিত্ব থেকে আর কারো অবস্থান পরিপূর্ণভাবে নেগট করে দিলেন যে না আর কারোই নয় অথবা ইয়াকে না বুধ মানে শুধুমাত্র কেবলমাত্র আপনারই কয়টা এই প্রত্যয় যুগ হলো তিনটা এই প্রত্যয় যুগ হলো আমরা এবাদত করি আমরা এবাদত করি এখন ইংরেজিতে আপনি বাংলা ভাষায় বলবেন ইবাদত ইংরেজিতে নাকি বলে ওয়ার্কশিপ তাই না ইংরেজিতে বলছেন ওয়ার্কশিপ বাংলা এবাদত এই এবাদতকে আপনি কিভাবে আরবি যে আবদুন আরবি আবদুন এর সাথে এটাই কিভাবে আপনি মিলাবেন আরবি আবদুন বোঝাতে হলে আপনাকে বুঝতে হবে যে আরবিতে বলা হয় তরিকুন মুয়াবাদুন 
মানে এমন একটা রাস্তা যেটা আপনার গোনাম হয়ে গেছে যেমন ধরেন আপনি একটা হাইওয়েতে চলছেন ওই রাস্তা কি আপনি খুব স্পিডে যাওয়ার পরে এই থাম এটা বলবে আপনি যদি একটু আসতে যান বলে এই দ্রুত যাও এটা বলবে আপনি যদি সেখানে আসারও খান তাহলে ও কোনোদিন আপনাকে কিচ্ছু বলবে না মানে আপনার জন্য সে তার ডানাকে এমনভাবে বিছিয়ে দিয়েছে মেলে দিয়েছে কোনো প্রতিক্রিয়া নাই কোনো প্রতিক্রিয়া নাই তাহলে আব্দুল মান হচ্ছে এমন যার কোনো প্রতিক্রিয়া নাই তার বিপদ হয়েছে সে বলে ইন্না আলিল্লাহ ইন্না ইলাহে রাজীবন সে বলে আল্লাহ আপনারই তো আপনারই তো কি আমরা বান্ধা আপনি তো আমাদের মালিক আপনার কাছে ফিরে যাব আপনার সম্পদ আপনি নিয়ে গিয়েছেন তাতে আমার কোনো আপত্তি নেই তার যখন কোনো সুখ হয় তখন তিনি বলেন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ যা কিছু হয়েছে তা আপনার কারণে হয়েছে তার মানে কি পরিমাণ আত্মসমর্পণ এই আত্মসমর্পণ যদি আপনি এবাদত শব্দ উল্লেখ করেন এবাদত আরবি শব্দই বলছি সেবা উপাসনা সরি বাংলা কথা বলছি এবাদত নয় আপনি যদি বলেন উপাসনা আর আপনি যদি ইংরেজি ওয়ার্ডশিপ বলেন তাহলে এখান থেকে সেই ফ্লেভার আপনি কোথায় পাবেন সেই ফ্লেভার পাওয়ার কোনো উপায় আছে কোনো উপায় নাই অ্যান্ড দিস হোয় ব্রাদার্স আই সে দ্যাট আন্ডারস্ট্যান্ডিং কোর আন আন্ডারস্ট্যান্ডিং কোর আন ইজ টু বি অন দ্য বেস অফ কোর আনস ল্যাঙ্গুয়েজ যদি কোনো ব্যক্তি কোরআনের ভাষায় কোরআন না বুঝে তাহলে তিনি কোরআনকে বুঝতে পারবেন না কোরআনে একই ক্ষেত্রে আল্লাহ সুবহান বহু শব্দ উল্লেখ করেছেন যেমন আমি অন্য জায়গায় বলেছি কোরআনে আল্লাহ সুবহান বলেছেন বৃষ্টির জন্য তিনি অনেকগুলো শব্দ উল্লেখ করেছেন বাতাসের জন্য তিনি বহু শব্দ উল্লেখ করেছেন কোন বাতাসের কি অর্থ আপনি তো বাতাস বাংলা একটাই বলবেন অথবা বলবেন ঝঞ্ঝা বায়ু নাহলে বললেন আরেকটা শব্দ আপনি বেন নাহলে আরেকটা বলেন ঘূর্ণি বাতাস কিন্তু কোরআনে তো আল্লাহ সুবহান বহু স্কোর্স অফ বিশ তিরিশ ধরনের বাতাসের কথা বলেছেন এই বাতাসে আপনি কোরআন ছাড়া কোথাও খুঁজে পাবেন না কোরআনে আপনাকে কোরআন বুঝতে হলে ওইভাবে কোরআন ভাষায় বুঝতে হবে যে কোরআনে সমুদ্রের বাতাসের জন্য একটা উল্লেখ করেছেন তিনি আর স্থলের বাতাসের জন্য আরেকটা উল্লেখ করেছেন আপনারা জানেন স্থলের বাতাস অর্থাৎ এই মাটিতে যে বাতাস জমিনে যে বাতাস প্রবাহিত হয় এই বাতাস আসে কয় দিক থেকে চারিদিক থেকে এক দিক থেকে বাতাস আসলে কি হবে আমরা সব উড়ে আমাদেরকে নিয়ে যাবে না এক দিক থেকে বাতাস আসছে তখন আপনি দাঁড়িয়ে থাকতে পারবেন উড়ে নিয়ে যাবে আপনাদেরকে কিন্তু সমুদ্রে বাতাস কয় দিক থেকে আসা লাগে এক দিক থেকে আসা লাগে চারিদিক থেকে যদি আসে তাহলে কি ওই সেখানে লঞ্চ স্টিমার অথবা নৌকা কোনো কিছু পাল তুলে যেগুলো আছে কোনোটা চলবে একটাও চলবে না পাল তুলে যায় মানে এক দিক থেকে বাতাস এসে আপনাকে অন্যদিকে নিয়ে যায় ওইখানে এক দিক থেকে বাতাস প্রবাহিত হয় কিন্তু এখানে চারিদিক থেকে বাতাস প্রবাহিত হয় ওই দিক ওইখানে চারিদিক থেকে বাতাস প্রবাহিত হলে চলবে না এখানে এক দিক থেকে বাতাস প্রবাহিত হলে চলবে না ওইখানের বাতাসের জন্য এক নাম এখানের বাতাসের নাম জন্য অন্য নাম আপনি ইংরেজি এবং বাংলা ভাষায় বলেন তো সমুদ্রের বাতাসের নাম কি আর স্থলের বাতাসের নাম কি কীভাবে আমরা এটা খুঁজে নেব খুঁজে নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই কোরআনের কাছেই যেতে হবে যদি আমরা কোরআনকে বুঝতে চাই আপনি দেখবেন যে আমাদের যে নফস আত্মা আমরা যে আমাদের আত্মার কথা বলছি কোরআন আল্লাহ সুবহান তালা আত্মা শব্দটি উল্লেখ করার জন্য তিনি কখনো কখনো বলেছেন নফসুন নফসুন মানে আত্মা কখনো কখনো তিনি বলেছেন রোহন রোহন মানে কি আত্মা তাহলে কোনটা সত্যিকার আত্মা কোন আত্মা কোনটা দুইটাই তো আত্মা আপনি ইংরেজিতে গেলে বলবেন হার্ট এখন এটা কোন হার্ট রোহ কোন হাত আর নফস কোন হার্ট এক নম্বর কথা কোরআনে আপনি দেখবেন সোল সরি এটা হচ্ছে সোল বলেছেন কোরআনে নফস মানে সোল রোহন মানে সোল তাহলে কোন সোল আপনি যদি বলেন আত্মা তাহলে কোন আত্মা এইটা কোন আত্মা আর এটা কোন আত্মা এক নাম্বার কথা কোরআনে দেখবেন আপনি আল্লাহ সুবহান কখনো বলেছেন ফুয়াদুল মানে হচ্ছে হার্ট ফুয়াদুল মানে কি হার্ট অন্তর এবং বলেছেন কলবুন মানে অন্তর দুইটাই অন্তর কিন্তু এই দুইটা অন্তর একই অন্তর না এই দুইটা অন্তর একই অন্তর এখন ফুয়াদ কোন অন্তর এবং কলবন কোন অন্তর এই অন্তরগুলোর প্রত্যেকটা ব্যাখ্যা আছে এই ব্যাখ্যা আপনাকে অবশ্যই অবশ্যই বুঝতে হবে এবং এগেইন রেফারিং টু দ্য কোরআনিক আরাবিক কোরআন আরবির কাছে আপনাকে যেতে হবে নাইলে আমি আপনি এই কথা কখনোই বুঝবো না কোরআনে আল্লাহ সুবহান তারা কখনো কখনো কোনো শব্দকে আগে এনেছেন কোনো শব্দকে পরে এনেছেন যেমন ধরেন ইন আল্লাহ আপনি বহু জায়গায় দেখবেন কোরআনে ইন আল্লাহ খাবি এরম বিমা আমি ব্যাখ্যা করছি খুব সহজ নিশ্চয়ই আল্লাহ মানে আল্লাহ খবর খাবির খবর রাখেন এই যে ইয়া দিয়ে আমরা কি বুঝিয়েছিলাম এর আগে ওই গুণটা যার মধ্যে আছে যেমন রাহিম যার মধ্যে কি আছে রাহিম মানে যার মধ্যে রহম আছে ওয়াও এটা সেটা বোঝায় যার মধ্যে ওইটা আছে অতিরিক্ত যদি কোনো বর্ণ সেখানে আসে যেমন রাহিম যেমন আল্লাহ আরেকটা গুণ বাচক নাম কারিম তাই না রাহিম কারিম যেমন খাবির তো এখানে খাবি এরুন মানে যিনি খবর রাখেন বাংলায় আমরা বলি খবর 
যিনি সংবাদ রাখেন মানে যার কাছে সংবাদ আছে ইন্নাল্লাহ খাবিরুন নিশ্চয় আল্লাহ সংবাদ রাখেন খবর রাখেন বিমানি সম্পর্কে মা মানি যা তা মালুন দেখছেন যে মা আইন মাই মিম লাম মানে আমল তা মালুন মানে কি তোমরা আমল করো তা মানে তোমরা ইয়া মানে যারা এটা দেখবেন এই জন্য কখনো কখনো আপনি দেখবেন ইয়া মালুন মানে তারা আমল করে আর তা মালুন তোমরা আমল করো আর যদি বলতাম না মালু তাহলে আমরা আমল করি নুন না আমালু এখানে তাহলে দেখছেন যে তারা যা আমল করে সেই সম্পর্কে আল্লাহ খবর রাখেন কখনো বলেছেন এরকম কোথাও কোথাও আছে যে আগে <laughs> কেবল মাত্র আল্লাহ তার বান্ধাদের মধ্যে আনন্দকে বেশি ভয় পান আল্লাহ কি ভয় পান কিন্তু দেখেন আপনি আমি যেভাবে বলি ইন নামে একশো এখানে শুধু পেজ দিলাম তাহলে কি হলো আল্লাহকে বান্দাদের মধ্যে আলেমরাই সবচেয়ে বেশি ভয় পায় অর্থ কি হলো বান্দাদের মধ্যে আল্লাহকে সবচেয়ে বেশি ভয় ভয় পায় কারা আলেমরা আলেমরা মানে যারা কোরআন বুঝে যারা জ্ঞান এ আলেম মানে মাদ্রাসে পড়েছে তার কথা বলছি না আপনারও আলেম আল্লাহকে ভয় পায় বেশি আলেম না কিন্তু এর আগে অর্থ হলো কি আল্লাহ আলেম দেখে বেশি ভয় পায় কেমন উল্টে হয়ে যাচ্ছে শুধু জের জবর পরিবর্তন করেছি কি শুধুমাত্র এক জায়গায় যেখানে পেশ হওয়ার কথা সেখানে জবর দিয়েছি আর এক জায়গায় যেখানে জবর হওয়ার কথা সেখানে পেশ দিয়েছি এতটা গুরুত্বপূর্ণ সেই জন্য বলছি যে এইখানে যেখানে জের জবর এতটা গুরুত্বপূর্ণ এখানে তো আমি দুই জায়গায় পরিবর্তনের কথা বলেছি আর এক জায়গায় সোরা তাওয়াতে আপনি দেখবেন সেখানে শুধু এক জায়গায় পরিবর্তন সে এক জায়গায় পরিবর্তনটা কি কি বললাম আমরা যখন জবর হবে নাকি লামের নিচে যে হবে আর কোন জায়গায় ঠিক না ইন্ন ঠিক আছে বাড়িউন ঠিক আছে মিন ঠিক আছে আর মুশরিকিনা ঠিক আছে যদি আপনি অর্থ পড়েন পরে একজন বেদুইন ওমর আদি আল্লাহ তালানুর যুগে ওমরের কাছে আসলেন কি শেখার জন্য কোরআন শেখার জন্য আজান দিয়েছেন আমাদের শুনলাম না কেন আমরা আমাকে কেউ বললেন না সরি আমি খেয়াল করিনি আমার নামাজ কয়টায় ও তাহলে আমরা গিয়ে নামাজ পড়ি তাহলে আমরা কি এখনই শেষ করে দিই এই আয়টা শেষ করে দিচ্ছি আমি এর নিশ্চয়ই আল্লাহ মুক্ত মুশরিকদের থেকে এবং তার রাসুল থেকে তার মানে আল্লাহ মুশরিকদের সাথে এবং তার রাসুলের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন রাসুল ইহি আল্লাহ সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন তাদের সাথে দুই ধরনের মুশরিকদের সাথেও এবং তার রাসুলের সাথে আপনি যদি রাসুল ইহি পড়েন এক বেদুই নিশ্চয় ওমরের কাছে ওমর উপস্থিত ছিল না আর একজন সাহাবি তাকে কোরআনের এই আয়াতটা মুখস্থ করাচ্ছে যে তুমি মুখস্থ করো বারবার পড়াচ্ছে বারবার পড়াচ্ছে ওই লোক হঠাৎ করে বলে উঠলো তুমি যে আয়াত পড়াইছো এই আয়াতের অর্থ হচ্ছে যে আল্লাহ মোশরেকদের সাথে এবং রাসুলের সাথে সম্পর্ক চিহ্ন করেছে আমিও রাসুলের সাথে সম্পর্ক চিহ্ন করলাম ওমর এসে শুনে দেখে কি ব্যাপার তুমি কি বলতেছো বলে হ্যাঁ উনি তো আমাকে যে আয়াত পড়ে যে আয়াতের অর্থ এটা তাহলে যদি আল্লাহই রাসুলের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে আমি রাসুলের সাথে সম্পর্ক রাখবো কেন উনি বলেন সর্বনাশ 
তুমি এটা রাসুল হি করেছো না এটা তো রাসুল লাগু হবে তার মানে হচ্ছে নিশ্চয় আল্লাহ এবং তার রাসুল মুশরিকদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন আল্লাহ এবং তার রাসুল মুশরিকদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন তখন তিনি বলে দিলেন যে কোন একজন ব্যক্তি যদি কাউকে কোরআন শেখাতে হয় তাহলে তিনি আরবি ভাষা না জানলে তার জন্য শেখানো নিষিদ্ধ তাকে আরবি ভাষা জানতে হবে তারপরে তিনি কোরআন শেখাবেন নাহলে জেল জবর এরকম উল্টা পাল্টা করে সব সর্বনাশ করে দেবে আলোচনাটা So after a short break for Salatul Asr, we are starting again. Uh, we have said that the Quran is a protect of the Quran. The Quran is a protect of the Quran. The Quran is a protect of the Allah is a protect of the Quran. The Quran is a protect of the Quran. এই জায়গায় খবির আগে পরে আসার মধ্যে আলাদা গুরুত্ব আছে খবির যদি আগে আসে তাহলে বুঝতে হবে যে এর আগের আয়াতগুলোতে আল্লাহ সুফান মানুষের আমল সম্পর্কে আলোচনা করেছেন সেই জন্য মানুষের আমলগুলো আলোচনার পর তিনি এবার জানাতে চান যে তোমরা যা কিছু করছো তার সম্পর্কে কিন্তু আমি খবরদার অথবা আলোচনা আগে যেহেতু মানুষের আমল সংক্রান্ত হয়েছে এবার আল্লাহ সংক্রান্ত আলোচনা আসা উচিত এর আগের আলোচনা যদি আল্লাহ সুফান সংক্রান্ত হয়ে থাকে তাহলে এরপর মানুষের আমল সংক্রান্ত আলোচনা আসা উচিত যে আমি তো এখন আমার আলোচনা করলাম এবার তোমাদের আলোচনা করছি তোমরা যা করছো তার সম্পর্কে আমি জানি ফলে এটার সিকোয়েন্স খুবই গুরুত্বপূর্ণ আপনি যদি এটাকে বাংলা ভাষায় যদি আপনি ব্যাখ্যা করতে চান তাহলে আপনি এই জিনিসটা ধরতেই পারবেন না আল্লাহ তোমরা যা করো সব সম্পর্কেই ওয়াকিফাল তোমরা যা করছো সব সম্পর্কেই তিনি তার ছাত্রদেরকে যখন পড়াতেন তখন তিনি তাদেরকে বলতেন যে আগে আরবি ভাষা শেখো তারপরে বিকাম এন ইসলামিক স্কলার দেন হ্যাভ দেন ইট উইল ফেসিলিটেট ইউর ডিপ আর আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ ইসলাম দিনের গভীর জ্ঞান অর্জন করার জন্য লার্নিং অ্যারাবিক ইজ ইম্পর্টেন্ট তিনি বললেন যে আমি ভয় পাই হতে পারে আমি তোমাদেরকে হাদিস শেখাচ্ছি ফিক্স শেখাচ্ছি কোরআন শেখাচ্ছি বাট বিকজ অফ ইউর লেক অফ অ্যারাবিক নলেজ তোমরা মিস আন্ডারস্ট্যান্ড করবে এবং তোমরা হতে পারে যে কোরআনের ডিস্টর্টেড মিনিং হাদিসের ডিস্টর্টেড মিনিং মানুষের মাঝে প্রচার করবে এবং আমার ভয় হচ্ছে রাসুল ইসলাম বলেছেন যে আমার ব্যাপারে কোনো ইচ্ছা করে মিথ্যা কথা বললো আমি বলেছি বলে সে জাহান নামে তার স্থানটা সামনে যখন করতে যাবে তখন তুমি আরবি জ্ঞান অভাবে ভুল ব্যাখ্যা করবে ফলে আমি এর কারণে ইমপ্লিকেটেড হবো আমিও হতে পারে এর কারণে কি আল্লাহর কাছে জবাব দিয়ে করতে হবে আমিও বিপদে মুখে করতে পারি কারণ আমি তো তোমাকে শেখাছিলাম শিখিয়েছিলাম কিন্তু আমি তো তোমাকে বলিনি যে তুমি আরবি ভালো করে শেখো এই জন্য তুমি মিস ইউ মিস আন্ডারস্টুড দ্য কোরআন মিস আন্ডারস্টুড দি সুন না এবং সাহাফিকে যখন প্রশ্ন করা হলো সমাজে এত বেদাত ঢুকে যাচ্ছে কেন মানুষের মাঝে এত বিভক্তি কেন তখন তিনি বললেন ইট ইজ বিকজ অফ দেয়ার লেক অফ অ্যারাবিক নলেজ 
আরবি তারা বোঝেনি এই জন্য এরকম হচ্ছে আপনি এবং আমাদের অবস্থা চিন্তা করে দেখুন তো ইফ উই হ্যাড ডাইরেক্ট অ্যাক্সেস টু দি কোরআন অ্যান্ড শোন না যদি আমরা সরাসরি কোরআন পড়ে এবং বুঝতে পারতাম পড়তে পারতাম হাদিস পড়ে বুঝতে পারতাম তাহলে তো আমরা নিজেরাই আরেকজনের কাছে উনি কি বলল সেটার প্রতি আমাদের সব সময় তাকিয়ে না থেকে আমি নিজেই কিন্তু এই ক্ষেত্রে একটা আইডিয়া ডেভেলপ করতে পারতাম সেই জন্যে দেখা যাচ্ছে উনি বলছেন এক কথা ওনার দিকে আমি দৌড়াই উনি বলছেন আরেক কথা তাও আমার ভালো লাগে সব কিছু ভালো লাগে একটা জগৎ খিচুড়ি অবস্থা আমার তৈরি হয়েছে সমাজে এত বিভক্তি তৈরি হওয়ার কারণ হচ্ছে বিকজ দ্য পিপল ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য কোরআন অ্যান্ড দ্য সোন্না যারা গভীর কোরআন এবং সোন্নার গভীর জ্ঞান রাখে থ্রু আরাবিক ল্যাঙ্গুয়েজ তারা ভিন্ন ভিন্ন মত প্রদান করলেও অন্যের প্রতি তার কি আছে রেসপেক্ট আছে সে এটা নিয়ে কোনোদিন মারামারি করে না ঝগড়া বেদ করে কারণ সে জানে যে না এইটার দুটো অর্থ হতে পারে আমি একটা বলেছি তিনি আরেকটা বলেছেন হতেই পারে কিন্তু কেউ বুঝবেই না ফলে আরেকজন দৌড়াবে এবং এই অন্ধ লোকেরা তথা কইতে অন্ধ মোকাল্লের যারা অন্ধ অনুসারী যারা তারাই কিন্তু সমাজের সকল বিভ্রান্ত ফেতনা ছড়াচ্ছে এই জন্য তিনি বলছেন যেটা নয় এবং মালিক রাহে মহল্লার কাছে কোনো একজন ব্যক্তি এসে যদি বলতেন যে আই ওয়ান্ট টু শেয়ার সামথিং উইথ ইউ অ্যাবাউট ইসলাম তখন ইমাম মালিক রাহে মোল্লা তাকে আগে কিছুক্ষণ বলতেন যে দাঁড়াও তোমাকে আগে কিছুক্ষণ পিটে আনি বলে কেন বলে তুমি আর কি জানো না তুমি ইসলামের ব্যাপারে কথা বলতে এসছো কে তোমাকে অথরিটি দিয়েছে ও গেভ ইউ দিস অথরিটি ইউ উইল মিস রিপ্রেজেন্ট ইসলাম তুমি ইসলামের ভুল ব্যাখ্যা করবে এটা কখনোই হতে দেওয়া যায় না কখনোই এটা করতে দেওয়া যায় না সেই জন্য ব্রাদার্স আমাদেরকে অবশ্যই কোরআনের ভাষা আমাদের জানা দরকার আমরা মূলত কোরআনের ভাষা আল্লাহ আমাদের জন্য সহজ করে দিয়েছেন প্রবলেমটা হচ্ছে মাইন্ডসেটে আপনি ধরেই নিয়েছেন আপনার জন্য আরবি ভাষা কঠিন তাহলে আপনি কীভাবে অগ্রসর হবেন আপনাকে তো আগে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে না অ্যারাবিক ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ ভেরি ইজি আর কোরআনিক অ্যারাবিক ইজ মাচ ইজিয়ার আল্লাহ বলেছেন আমি কোরআনকে সহজ করে দিয়েছি তিনি বলেছেন আমি এমন ক্লিয়ার কাট আরবি ভাষায় কোরআন নাজিল করেছি যার মধ্যে কোনো বক্রতা নেই যার মধ্যে কোনো বক্রতা নেই কোনো জটিলতা নেই কিন্তু আপনি মনে করছেন জটিল তার মানে হচ্ছে ইদার ইউ আর রাইট ওর আল্লাহ ইজ রাইট অ্যান্ড উই ক্যান নেভার ইমাজিন উই ক্যান নেভার থিঙ্ক দ্যাট আল্লাহ সুফান ইজ রং এন্ড উই আর রাইট সো আল্লাহ ইজ অল ইজ রাইট অ্যাপসলিউট রাইট ইজ এটা দ্য প্রবলেম ইজ উইথ আওয়ার মাইন্ড সেট উইথ আওয়ার মাইন্ড সেট উইথ আওয়ার আন্ডারস্ট্যান্ডিং সিদ্ধান্ত নিতে হবে বুঝতে হবে যে আই উইল লার্ন দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ অফ দ্য কোড আন এটা আপনি সিদ্ধান্ত নেন দ্য পাথ উইল বি মেড ইজি বাই আল্লাহ সুফান তাহলে আল্লাহ পথ সহজ করে দেবেন তাহলে আওয়ার পার্ট ইজ টেকিং দ্য ডিসিশন মেকিং দিস সিনসিয়ার ইন্টেনশন দিস ইজ আওয়ার পার্ট আর আমি বলছি যে বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য এটা অধিকতর সহজ এটা এই জন্য যে বাংলায় ব্যাপক পরিমাণ আরবি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে বিশেষ করে টার্মস টার্মিনোলজির কথা আমি যদি বলি সালাদের কথা কোরআনে শত শত বার এসে আপনি তো একবার সালাদ বললে কোরআন যত জায়গায় সালাদের কথা এসছে আপনি বুঝে গেলেন জাকাত এসছে আপনি শুধু একটু যদি ধরতে পারেন জাকাত হজের কথা এসছে সাউমের কথা এসছে কুফরের কথা এসছে সেরেকের কথা এসছে তাই না ইমানের কথা এসছে ইসলামের কথা এসছে তাহলে দেখেন তো হাজারও এরকম টার্ম সেগুলো সব আমরা পরিচিত বিশেষ করে কোরআনের সত্য কোরআনের শব্দগুলোকে যদি আমরা ভাগ করি তাহলে ফিফটি পার্সেন্ট শব্দ হচ্ছে সত্তরটি সত্তরটি শব্দ কত পার্সেন্ট জায়গায় জুড়ে আছে কোরআনের সত্তরটি শব্দ ফিফটি পার্সেন্ট জায়গায় জুড়ে আছে কোরআনের এই সত্তরটি শব্দ যদি আপনি জানেন তাহলে কোরআনের ফিফটি পার্সেন্ট জানবেন কোরআনের এমন কোনো আয়াত থাকবে না যে আয়াতের কিছু কিছু অর্থ আপনি না জানেন তাহলে কত সহজ মাত্র সেভেন্টি ওয়ার্ডস এবং এর মধ্যে দেখেন সেভেন টু ওয়ার্ডসের মধ্যে এর মধ্যে আমি অনেকগুলো বলে ফেলেছি যেমন হামদুন যেমন ইন না নিশ্চয়ই আপনি জানেন যেমন ওয়া মানে এবং যেমন বলেছি মিন মানে হতে পারে থেকে তাই না যেমন মিন হতে পারে থেকে এই শব্দগুলো আপনি দেখবেন সব আর আল্লাহর গুণবাচক নামগুলো সব এগুলো আমাদের জানাই শুধু অর্থটা একটু ধরে নিতে হবে আমাদের সেই জন্যে এই ভাষাটি খুবই সহজ আমাদের শেখার জন্য আমাদের জানার জন্য আল্লাহ সহজ করে দিয়েছেন আল্লাহ সুফান মদের যাতে তার ভাষায় আমাদেরকে কোরআন বোঝা তফিক দান করেন আমরা ইনশাল্লাহ আল্লাহ আমরা বলছিলাম যে ফার্স্ট গতকাল আমরা ফার্স্ট গত শুক্রবারে যে বিষয়টি আমরা আলোচনা করেছিলাম শুরুতে একটু শুধুমাত্র একটা স্ন্যাপি ডিসকাশন তার উপর করে যাচ্ছি বলেছিলাম যে ইংরেজি ভাষা ইভেন বাংলা ভাষায় শব্দ হচ্ছে পাঁচ প্রকার বাংলা ভাষা শব্দ কয় প্রকার পাঁচ প্রকার বিশেষ বিশ্বনাম সর্বনাম অব্যক্রিয়া ইংরেজি ভাষায় আট প্রকার কিন্তু আরই ভাষায় তিন প্রকার কত সহজ আপনি কোরআনের শব্দগুলো এত প্রিসাইজ এই যে এতক্ষণ আমরা বললাম এত প্রিসাইজ কোরআনের শব্দগুলো যে এ
একটা শব্দের অর্থ করার জন্য অন্য ভাষায় একটা লাইন লাগে কত সহজ আলহামদুলিল্লাহ সকল প্রশংসা আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলার জন্য কত লম্বা লাগে আর আপনি বলেন শুধু আলহামদুলিল্লাহ तत्कालीन लोक मुखे कुरान शुने की देखाई मानी शर कलर कलर लाल दूधालो लाल दूधर मध्य सदा क्या लाल आबुल बाबू अंतर्भुक्त बैकट कर भाषा बुजेनाथाई सर्वशेष इन्नामा 
আনন্দ উৎসব কোন জিনিস নিয়ে কি করা অহংকার করা বেশি আপনার বেশি এটা নিয়ে অহংকার করা দেখেন আল্লাহ বললেন এর আগে আছে তোমরা জেনে রাখো নিশ্চয় দুনিয়ার জীবন খেলাধুলা এবং আনন্দ উৎসব এবং সৌন্দর্য এবং অহংকার এবং ধন সম্পদ সন্তান সন্ততি পাওয়ার প্রতিযোগিতা আপনি আপনার মানুষের জীবনটা একবার চিন্তা করেন যেমন বাচ্চা জন্ম হয় এর প্রথম কয়েক বছর হচ্ছে খেলনা দিয়ে ওকে বসে রাখেন খেলনা প্রথম কয়েক বছর কি খেলনা খেলনার একটা বয়স কেটে যায় এখন আর তার খেলনা ভালো লাগে না এখন তার কি আনন্দ উৎসব এখন তাকে ভিডিও গেম দেবেন ওইটা নিয়ে সে ইয়ে করবে এখন সে মাঠে যাবে দৌড়াবে এখন ক্রিকেট নিয়ে খেলবে এখন ফুটবল নিয়ে খেলবে ক্যারম খেলবে এগুলো হচ্ছে তার এখন কি আনন্দ উৎসব অথবা ভিডিও দেখবে অথবা টেলিভিশনে কার্টুন দেখবে ওর কিন্তু এখন ওই খেলাধুলো ওই পিচ্ছি জিনিস নিয়ে ভালো লাগে না সেকেন্ড স্টেজ আল্লাহ কিন্তু স্টেজ বলে দিচ্ছেন আল্লাহ স্টেজ বলে দিচ্ছেন যে তোমার কি 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 স্টেজ এক্সাক্টলি এই স্টেজে একটা আগে পরে না এলো মেলো সব হয়ে যাবে তিন নাম্বার হচ্ছে ওয়াজিন আতন একটা সময় যায় এখন তার হলো আমাকে মাত্র পড়ছে পাস হয়ে যাবে তার মনে হয় সারা পৃথিবী তার এখন হাতের মুঠায় পাস করলেই মনে হয় যেন পুরো পৃথিবী তাকে বলবে আসো তুমি আমার কোম্পানি সিও হো আমার কোম্পানি তুমি এম ডি হো এরকম একটা ভাব জন্ম হয় না ওই সময় তারপরে বাস্তব ফিল্ডে গেলে একটু তখন তিনি ধাক্কা খায় কিন্তু এই সময় এই জন্য বাংলাদেশে দেখবেন ছাত্ররা কি উগ্র থাকে সব ভেঙে চুরে চূর্ণ বিচূর্ণ করে ফেলবে মানে এর অহংকারে আর কিছুই চোখের সামনে দেখে না এটা হচ্ছে অহংকারের বয়স এর পরে সে বাস্তব জগতে গেল যাওয়ার পরে এখন তার কি প্রতিযোগিতা একটা গাড়ি চলে না আমার নিজের একটা গাড়ি থাকলো আমার ওয়াইফের একটা গাড়ি থাকবে না হতে পারে আমার একটা মাত্র বাড়ি এটা হতে পারে নাকি আমার ফ্রেন্ডের দুইটা বাড়ি আমার একটা বাড়ি হয় কিভাবে আপনি জন্য দেখবেন বুড়ো হয়ে গেছে সকালবেলা দুইটা রুটি বিকালেও কি দুইটা রুটি কিন্তু তারপরেও তার আর একটা বাড়ি না বানাইলে তার হয় না বলে আর একটা বাড়ি যদি না করতে পারে তাহলে কেমন হলো আমার ফ্রেন্ডের চারটা বাড়ি আমার পাঁচটা বাড়ি হওয়া লাগে না মেয়ের বিয়ে দেবো আমার ব্যয়ের হচ্ছে এইরকম তিন চারটা প্রাডো আছে আমার অন্তত একটা বিএমডাবলিও না থাকলে কেমন হয় দেখেন আল্লাহ সুফান যে ক্রনোলজি মেনটেন করলেন এই ক্রনোলজি একটু এলোমেলো করলে কেমন সব কিছু ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় সেইভাবে আল্লাহ সুফান প্রত্যেক এরকম আমি আরো শত এক্সাম্পল দিতে পারি যে এক্সাম্পল গুলো আপনি যদি কোরআন গভীরে ঢুকেন তাহলে আপনি এটা বুঝবেন আর নাহলে আমি এগুলোকে ব্যাখ্যা করে বাংলা ভাষায় কোনো দিন এগুলোকে বোঝানো সম্ভব নয় ইংরেজিতে কোনো দিনই বোঝানো সম্ভব নয় হ্যাঁ সেইটাই তো এই জন্য আমরা বলছিলাম যে ইংরেজি ভাষা হচ্ছে মানে শব্দ আট প্রকার কিন্তু আরবি ভাষা হচ্ছে তিন প্রকার আমরা গত ক্লাসে কথা বলেছিলাম যে যদি ইংরেজি যদি আমরা পাঁচটা বলি পাঁচটা ইংরেজি পার্টস অফ স্পিচ হচ্ছে ইসিমের অন্তর্ভুক্ত পাঁচটা ইংরেজি পার্টস অফ স্পিচ ইসিমের অন্তর্ভুক্ত তমদে নাউন এসেম আরবি ভাষা এগুলো কয়টা আরবি ভাষা হচ্ছে তিনটা ইসমুন এটা আমার সাথে একটু বলো না ইসমুন ইসমুন ফেয়ালুন ফেয়ালুন হারফুন হারফুন ইসমুন ইসমুন ফেয়ালুন ফেয়ালুন হারফুন হারফুন 
হরফ তো আমরা বলি ইসমুল শব্দটি আমরা বলি বিসমিল্লাহ বি ইসমিল্লাহ তাহলে ইসমুল শব্দটি আমাদের জানা আছে ইসমুল শব্দটি কি জানা এখান থেকে বাংলাদেশে মেয়েদের নাম রাখা হয় মুসাম্মত ছেলেদের নাম মোহাম্মদ এখন এর একটা বিপরীত আর একটা বানাই দুই বছর এজন্য বানাইছে মুসাম্মত মুসাম্মত মানে এই যে ইসমুল থেকে এসেছে মু সাম মা এই যে এখানে একটা আলিফ উজ্জ আছে সিন মিম ইসমুল মুসাম্মত মানে হচ্ছে তার নাম রাখা হলো শি ইজ নেমড এজ চিন্তা করেন তো আপনি এটাই কিন্তু এত কিছু নাম আছে ফুল সেন্টেন্স কে নাম ফুল সেন্টেন্স বানাই দিয়েছে বলেছে মুসাম্মত মানে শি ইজ নেমড শি ইজ গিভেন দা নেম অফ ফাতিমা মুসাম্মত ফাতিমা মানে শি ইজ গিভেন দা নেম অফ ফাতিমা বুঝতে পারছেন না তাহলে ইসমুন এখানে এসে ইসমুন মানে হচ্ছে নাউন আর হচ্ছে ফেলুন ফেলুন মানে কি প্রিয় কোরিয়া আর আর হরফ মানে হচ্ছে হরফ যেটা আমরা এমনি বলে হরফ মানে অব্যয় কিন্তু এসএম পাঁচটা নাউন এসএম প্রোনাউন এসএম অ্যাডজেকটিভ এসএম অ্যাডভার্ব এসএম এবং ইন্টারো জেকশন এসএম তাই না তাহলে কয়টা এসএম হলো পাঁচটা এসএম হলো এই পাঁচটা এসএম এর অন্তর্ভুক্ত আর ফেল মানে ভার আর মানে হরফ হচ্ছে কনজাংশন এবং প্রিপজিশন এবং কনজাংশন এই দুটো প্রিপজিশন এন্ড কনজাংশন এই দুটো হলো হরফ তাহলে কত সিম্পল দেখানো আটটা মুখস্থ করতে করতে পার্শ্ব পিসের তো আমরা এসএসসিতেও ভুল করেছি ইন্টারমিডিয়েটেও ভুল করেছি কোনটা পার্শ্ব পিসের কি কিন্তু আরবিতে এত সিম্পল করে দিয়েছেন আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা যে আপনি তিনটার মধ্যে গোটা আরবি ভাষাকে আপনি পেয়ে যাচ্ছেন তাই না তার কিছু एग्जांपल আমরা এখানে এখানে দিয়ে দিয়েছি যে এসএম এর কি কি एग्जांपल হতে পারে ফেল এর কি কি एग्जांपल হবে এখানে দেখেন ইসমুন ফেলুন হরফুন আমরা কথা বলেছি যেমন ইসমুনের তিন একটা পাঁচটা ক্যাটাগরি যেমন নাউন বেশ আল্লাহ নামবাচক কিতাবুন আমরা যে 70 ওয়ার্ডসের কথা বলছি এখানে কিন্তু প্রায় আমরা এর মধ্যে 50টা পেজ এবং সবগুলো প্রায় আমাদের মুখস্থ জানা এমন কিছু আল্লাহু আল্লাহ বিশেষ করে কথা বলছি বিশেষ মানে প্রোনাউন সর্বনাম এর মধ্যে একটা আছে কি হুয়া তিনি হুয়া আল্লাহ তিনি আল্লাহ কল হুয়া আল্লাহ দেখেন কল মানে কি বলুন কল মানে বলুন হুয়া তিনি আল্লাহ তিনি কি আল্লাহ আহাদ মানে এক ওয়াহিদ আহাদ এখান থেকে আমরা বলি তাওহীদ তাওহীদ বলি না এই যে ওয়াও হাদাল এখান থেকে অনেক লোকের নাম আছে ওয়াহিদ এই যে এর আগে আমি বলেছি ওয়াহিদ এসে একক ভাবে আমার কাছে ফিরে আসবে এক ওয়াহদা এখান থেকে ওয়াহদা বলা হয় ওয়াহদানিয়ান আল্লাহর ওয়াহদানিয়ান মানে আল্লাহর একত্ব তাই না তাহলে বলা যাচ্ছে যে ওয়াহিদ ওয়াহদা তাওহীদ এগুলোই এই যে আহাদ থেকে এসেছে তাই না তাহলে হুয়া মানে তিনি সে তিনি আর যালিক মানে হচ্ছে উহা আপনি দেখবেন আলিফ লাম মিম যালিক আল কিতাব কিতাব মানে কি কিতাব যালিক মানে ওই তাহলে ওই কিতাব ওই কিতাব যালিক আল কিতাব ওই কিতাব কি এরপর দেখেন যালিক আল কিতাব এর পরে আমরা কি পড়ছি এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটা আমরা একটু দেখা দরকার কখনো কখনো জালিকাল কিতাব তো বললাম জালিকা মানে কি বলেন তো ওই সবাই বলতে হবে ওই জালিকার মানে ওহা ওই জালিক আর কিতাব মানে কিতাব বা বই ওকে এখন দেখেন জালিকাল কিতাব লা রাইবা লা মানে নেই নো লা মানে নো লা ইলাহা নো গড লা হাওলা নো পাওয়ার নো মুভমেন্ট তাই না তাহলে লা মানে হচ্ছে নো আপনি যদি কেউ আপনাকে বলে কাজটা করেন আপনি বলেন লা নো নো লা ওকে রাইব মানে হচ্ছে কনফিউশন डाउट সন্দেহ রাইব মানে কি সন্দেহ डाउट আর রাইব মানে এটা খুব কম ব্যবহৃত হচ্ছে কোরআনে তারপরে বহু জায়গায় এসে আমরা সেটা পরে দেখব কিন্তু আমার আলোচনা হচ্ছে এ লা এর পরে সব সময় আসবে নাউন লা এর পরে কি আসছে নাউন রাইবা আর নাউন এর উপর কি জবর হবে নাকি দুই পেশ হবে যেমন ধরুন আমি বলছি একটা দেখেন লা ইলাহা মানে কি কোন ইলাহ নেই লা ইলাহা মানে কি কোন ইলাহ নেই আর একটা দেখেন লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াত আর একটা আছে যে কুওয়াত কুওয়াত মানে শক্তি হাওলা মানে মুভমেন্ট আমরা বলি না যে তোমার হাওলা তারে ছেড়ে দিলাম 
তোমার ভরসায় তোমার ক্ষমতায় তোমার সহযোগিতায় তোমার উপর আস্থা রেখে এটা হচ্ছে সে হাওলা কারো হাওলায় কাউকে দিয়ে দেয়া বলা মেনা বাংলা ওই শব্দের উল্লেখ করা হয় হাওলা মানে হচ্ছে কারো ক্ষমতা তাহলে লা হাওলা কোনো ক্ষমতা নেই বা কোনো শক্তি নেই অথবা ধরুন কোনো নির্ভরতা নেই শুধুমাত্র নির্ভরতা আল্লাহ তাহলে লা এর পরে সবসময় কি হয়েছে লা এর পরে সবসময় না কিন্তু এক জবর হয়েছে এক জবর হয়েছে কিন্তু কোরআনে খুব অনেক জায়গায় দেখবেন এমন আছে অনেক মহিলার নাম আছে আম্বিয়া অনেক লোকের নাম আছে আউলিয়া আম্বিয়া মানে কি যার নামটা না নবী শব্দের বহু বছর হচ্ছে নবী মানে হচ্ছে নবী একজন আর আম্বিয়া হচ্ছে বহু নবী তাহলে মহিলার নাম কিভাবে আম্বিয়া হইল মহিলার নাম কিভাবে আম্বিয়া হলো আম্বিয়া মানে কি অনেক নবী মেনি প্রফিট মেনি প্রফিট মহিলার নাম কিভাবে আম্বিয়া হয় বাংলাদেশে হেদিন দেখলাম যে এক মহ এক পুরুষের নাম খিলজির মোল্লা খিলজির মানে কি বলেন শুকর এর নাম রাখছে খিলজির মোল্লা আমাদেরকে এক মহিলা প্রশ্ন করছিল তার মেয়ের নাম রাখতে চাই তুকাস জীবান তুকাস জীবান মানে হচ্ছে তোমরা অস্বীকার করবে এটা নাম রাখছে তুকাস জীবান আইউসিতে আমার এক মেয়ে আমার এক স্টুডেন্ট ছিল মেয়ে মেয়ে স্টুডেন্ট সে ইংলিশ ডিপার্টমেন্টের পড়তো সুপার এক্সট্রডিনারি স্টুডেন্ট ছিল তার ছেলের নাম রাখছে সে তানহার আমি বললাম সর্বনাশ তোমার স্বামীর নাম কি তার তাহার নাকি বললো হ স্যার আপনি কেমনি বুঝলেন আমি বললাম একই সুরাই তো তানহারও আছে তাকহারও আছে তুমি কি করবে না ইয়াতিম কে তুমি ধমক দেবে তাহলে তাকহার মানে কি ধমক দেয়া স্বামীর নাম হচ্ছে তাকহার শ্বশুর রাখছি তুমি গিয়ে তাড়াতাড়ি বলো তোমার শ্বশুর গিয়ে সর্বনাশ নাম তো উল্টা পাল্টা হয়ে গেছে স্যার খবরদার ওই লোকের যদি ওই কথা বলি তাহলে ও আমাদেরকে বাসা থেকে বের করে দেবে ভয়ঙ্কর তাবলিক এক যা বলছে তো বলছি মনে করে যে ওইটাই ওহি এর বাইরে আর কোনো কথা নেই ওইটাই তার বের করে দেবে বাসা থেকে শ্রেণ যদি এটা বলে বুঝতে পেরেছেন তো সেই জন্য আমাদেরকে আউলিয়া আল্লাহ মানে হচ্ছে আল্লাহর অলি বল আউলিয়া অলি এর বহু বচন আমরা বলি না আল্লাহ বহু আউলিয়া বাংলাদেশে এসে আউলিয়া অলি এর বহু বচন অলি মানে বন্ধু অলি মানে বন্ধু আউলিয়া মানে বন্ধু বন লায়ের পরে যে ইসেম টা আসে ওই সিমের উপর যদি এক জবর থাকে তাহলে ওইটা একেবারে গোষ্ঠীশুদ্ধ নিষিদ্ধ গোষ্ঠীশুদ্ধ কি নিষিদ্ধ যেমন লা ইলাহা যত ইলাহের উপাস্যের গোষ্ঠী আছে সব বাদ আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্যই নাই একেবারে ক্যাটাগরি এখানে স্লাইটেস্ট কোটি কোটি ভাগের এক ভাগও নাই যেমন লা হাওলা কোনো শক্তি ক্ষমতা কোনো আশ্রয় কোনো নির্ভরতা নাই একেবারে পুরো নিষিদ্ধ কিন্তু যখন আপনি বলবেন লা খাউফন তার উপরে যদি পেশ আসে তাহলে পুরাটা নিষিদ্ধ রেখে সে কিছু আসে যেমন আল্লাহর বন্ধুরা তাদের ব্যাপারে কোনো ভয় নাই তাদের ব্যাপারে কি নাই কোনো ভয় নাই তাদের উপরে আলাই মানে তাদের উপরে কোনো ভয় নাই এই ভয় নাই মানে হচ্ছে আমরা যেমন আল্লাহর কোনো বন্ধু মারা গেলে আমরা কি বলতে পারি লোকটা জাহান নামেও যাইতে পারে টেনশন আছে লোকটারে নিয়ে কোনো আমাদের এরকম কোনো চিন্তা আছে আমাদের কোনো ভয় নাই কিন্তু ওই লোকের ভয় আছে 
তার কি আছে ভয় আছে একজন ইমানদার প্রতি মুহূর্তে কি বাইনাল খাউফি ওর রাজা সে সব সময় টেনশনের মধ্যে থাকে যে আমি কি জাহান নামে যাবো কিনা কারণ সে কোনোদিনই নিশ্চিত নয় অন্যরা তার ব্যাপারে নিশ্চিত কিন্তু সে তার নিজের ব্যাপারে নিশ্চিত না আপনি দেখবেন সুরাল মার যে সে কথা আল্লাহ সুফান বলেছেন যে এরা ওয়াল্লিন আজাবি রব্বিহি মুশফিকুন সত্যিকার মোমেন তারা যারা আল্লাহর আজাব নিয়ে ভয়ে থাকে একজন ইমানদার সেই ব্যক্তি যে গুনাকে দেখে পাহাড় তার মাথার উপরে যেই কোনো সময় মাথায় পাহাড় ভেঙে পড়তে পারে আর একজন মোনাফেক অথবা একজন কাফের সেই যে গুনা দেখার পরে বিশাল বড় অপরাধ করছে কিন্তু সে মনে করে তার নাকের সামনে দিয়ে একটা মশা যাচ্ছে মাত্র সে মনে করে থাপ্পড় দিয়ে কখনই মশা মেরে ফেলতে পারি সে মনে করে এটা কোনো গুনাই না কিন্তু একজন ইমানদার গুনা দেখার পরে কি মনে করে যে সর্বনাশ মাথার উপর তো পাহাড় যে কোনো সময় আমার মাথার উপর এটা পড়ে একেবারে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যেতে পারে ইমানদার এবং মোনাফিকের মধ্যে পার্থক্য হয়ে যে সে গুনাকে এভাবে দেখে তার মানে ইমানদার সবসময় কি ভীত সন্ত্রস্ত থাকে ভীত সন্ত্রস্ত থাকে এটাই তাকে ইমানের পথে পরিচালনা করে যেই লোক কাউকে পরোয়া করে না সে তো যে কোনো অপরাধ করতে পারে যে পরোয়া করে তার মধ্যে টেনশন থাকে না আমি অপরাধ করলে অন্য কি বলবে বা এর পরবর্তী রিপারকেশন কি হতে পারে এটা তার মধ্যে অপরাধ থাকে তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে লায়ের পরে যদি দুই পেশ আসে তাহলে পুরোটা নেগেট করে দেয় না কিন্তু এক জগৎ যদি আসে তাহলে পুরোটা নেগেট করে আমরা জালিকা থেকে অন্য জায়গায় চলে গেছিলাম জালিকা মানে হচ্ছে উহা আর যদি আমরা ধরেন অন্য কোন ব্যাপারে বলি আরো সহজ আপনারা কোন একটা জিনিস নিতে পারেন যেমন ধরেন এই যে এই যে এই যে চেয়ার এটাকে আরবিতে বলে কুরসি ওসিয়া কুরসি ইউসামা তাহলে আপনি কি বলবেন এটাকে জালিকাল কুরসি ইউ এটাকে আরবিতে বলে জিদারুন জিদার মানে হচ্ছে কি দেয়াল ও আম্মাল জিদার ফাম ফাকান আলী গোলামাইন ইয়াতি সূরা কাহতে আছে জালিকাল জিদারু জালিকাল জিদারু জালিকা হচ্ছে দূর মানে দূরবর্তী কিন্তু আরেকটা আছে নিকটবর্তী জানা সেটা হচ্ছে কি হাদা হাদা মানে কি गणना कर रक्षक এইবার আপনি এটা দিয়ে হুয়া দিয়ে একটা অর্থ শব্দ তৈরি করেন তো কোরআন থেকে নিয়ে আপনি বলেন হাজা দিয়ে হাজা হাজা মসজিদ হাজা মসজিদ মাশাল্লাহ দেখছেন আমাদের সে বড় আরবি জানা হয়ে গেছে হাজা মসজিদ একটা মসজিদ ফাইন
হাজা বাইতুন বাইতুন এটা আরবি শব্দ না বাংলা শব্দ কে বলবেন বাইতুন আরবি বাংলা আমরা কি বলি বলেন তো বাড়ি বাইতুন মানে বাইত আপনি বাইত জান না কই যাচ্ছেন বাইত এটাই তো বাইত বুঝতে পেরেছেন এটা হচ্ছে বাইতুন বাইত ঠিক আছে আরবিতে আরেকটা শব্দ আছে দারে দারে ঘুরে দার মানে কি ঘর দার মানে কি ঘর এটা শব্দ আরবি শব্দ আখেরাতের ঘর আখেরাতের নিবাস আখেরাতের যেই ঘরে আপনি থাকবেন আর দারু কি এটা আরবি শব্দ দারে দারে ঘুরা আরবি শব্দ এটা বাংলা শব্দ না বুঝতে পারেন যে দরজা বলেন না দরজা কি শব্দ আরবি শব্দ দরজা আর দরজা তো লুলা প্রথম দরজা আল্লাহ তোমার দরজা বাড়িয়ে দেবেন মর্যাদা বাড়িয়ে দেবেন দরজায় উলায় থাকবে দরজা আরবি শব্দ এরকম হাজার হাজার দেখবেন আপনারা সবই বলি সবই কোরআনে আছে শুধুমাত্র ধরি নাই আর কি ধরতে পারলে বুঝতে পারতাম যেটা কোরআনিক ওয়ার্ড বুঝতে পেরেছেন তারপরে আছে অ্যাডজেকটিভ এটাও কিন্তু অ্যাডজেকটিভ হচ্ছে নাম বিশেষণ যেটাকে আমরা বিশেষণ বলছি এটা যেমন আল্লাহর নাম অতিরিক্ত ফজল মানে হচ্ছে অতিরিক্ত তার মানে আপনার যা আছে তার সে অতিরিক্ত যেটা আছে ওটাই তো আপনি দান করেন আরবদের কাছ থেকে সকল এই যে এখন যে আপনি ইউনিভার্সিটি সিস্টেম দেখছেন ইউনিভার্সিটি সব সিস্টেম কাদের কাছ থেকে নেয় মুসলমানদের কাছ থেকে নেয় এখনো দেখবেন ইউনিভার্সিটিতে আসলে ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম হয় কি প্রোগ্রাম হয় ওরিয়েন্টেশন মানে কি জানেন আপনারা ওরিয়েন্ট শব্দটি একটা ইংরেজি শব্দ ওরিয়েন্ট ওরিয়েন্ট এখনো যদি আপনি ডিকশনারিতে দেখেন দুটো শব্দ আছে একটা হচ্ছে ওরিয়েন্ট আর হচ্ছে অক্সিডেন্ট অক্সিডেন্ট মানে হচ্ছে পশ্চিম ওরিয়েন্ট মানে হচ্ছে পূর্ব এই জন্য ইউরোপ আমেরিকাতে বহু ইউনিভার্সিটি আছে ওইখানে ইসলামিক স্টাডিজের নাম হচ্ছে ওরিয়েন্টাল স্টাডিজ আপনি দেখবেন এখানে যে ইংলিশ ডিপার্টমেন্টের সামনে দেখবেন যে পূর্ব অঞ্চল পশ্চিম মানে পশ্চিম অঞ্চল পূর্ব অঞ্চল মানে হচ্ছে ইসলামী অঞ্চল পূর্ব অঞ্চল মানে কি ইসলামী অঞ্চল আর পশ্চিম মানে হচ্ছে খ্রিস্টান অঞ্চল এই জন্য যখন আপনি ইউরোপিয়ান ইউনিভার্সিটি বা আমেরিকান ইউনিভার্সিটি পড়েন তখন ওরা ওরিয়েন্টাল স্টাডিজ মানে হলো ইসলাম স্টাডিজ মানে পূর্ব সম্পর্ক অর্থাৎ ইসলাম সম্পর্কে ইসলাম শব্দ নিখে ওই যে বাংলা ভাষা নিয়ে ভাসুরের নাম মুখে নিতে নাই ওই জন্য ওরা ভাসুরের নাম মুখে নেবে না ওরা নাম দিয়েছে ওরিয়েন্টাল স্টাডিজ আসলে এটার নাম কি ইসলামিক স্টাডিজ একজ্যাক্ট এক নাম্বার কথা দু নম্বর কথা হলো তাহলে ওরিয়েন্টেশন মানে হচ্ছে পূর্ব সম্পর্কে জানানো আমি যাইতেছি আমেরিকান ইউনিভার্সিটিতে পড়তে ওরা আমার পূর্ব সম্পর্কে কেন জানায় কারণ হচ্ছে কি যখন মুসলিমদের ইউনিভার্সিটিগুলো ছিল ইউরোপে মানে বিশেষ করে স্পেন আন্দালুসিয়া ইত্যাদি জায়গাগুলোতে যখন ছিল যখন ইউরোপের ছাত্ররা ওখানে পড়তে আসতো তখন ওদেরকে কী দেওয়া হতো একটা ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম দেওয়া হতো ওই ওরিয়েন্টেশন মানে হচ্ছে তুমি মুসলিম ইউনিভার্সিটিতে পড়তে এসছো মুসলমানদের একটা কালচার আছে ড্রেস কোড আছে খাদ্য পানীয়র একটা কোড আছে এখানে এসে তুমি ওই যে শর্টকাট পরে তুমি ঘুরবা তা কিন্তু পারবে না এখানে যে তুমি শুকর কুকুর খাইবা তা কিন্তু চলবে না বুঝতে পেরেছেন এখানে একটা লাইফ স্টাইল আছে লাইফ স্টাইল তোমাকে মেনটেন করতে হবে ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামে ওই আলোচনা হবে এটাকে বলা হতো কি ওরিয়েন্টেশন মানে ইন্ট্রোডাকশন টু ইসলাম ইন্ট্রোডাকশন টু ইসলামিক এথিক্স ইউরোপে আমরা যখন ইউনিভার্সিটি তৈরি করলো তখন ওইটা ওরা রেখে দিয়েছে ওরও ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হলে ইউনিভার্সিটির রুলস রেগুলেশন কি ওইটা ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামে বলা হয় 
ওই একই জিনিস এখনো তারা রেখে দিয়েছে দুই নম্বর হলো ইউনিভার্সিটিতে যখন আপনি বের হন যখন আপনাকে একটা কনভোকেশন দেয়া হয় আপনাকে সার্টিফিকেট অ্যাওয়ার্ডিং করা হবে তখন কি ড্রেস পরে যায় বলেন তো আমাকে যদি এখানে আমি দাঁড়াই অথবা আরবের শেখরা যখন তারা মসজিদে বক্তি পাঠে তখন তাদের মাথা এবং শরীরে যা থাকে একজাক্টলি ওই রকম একটা গাউন পরে আপনাকে যেতে হবে হয় না আচ্ছা ইউরোপিয়ানরা আর কোন জায়গায় কোন কাজে ওরা ওই রকম মাথায় টুপি এবং এরকম একটা গাউন পরে যায় আর একটা কাজ দেখাতে পারবেন কোথাও নাই কেন তারা ওইটা করে কারণ ওরা যখন মুসলিম ইউনিভার্সিটি গুলোতে পড়তো তখন মুসলিম শেখদের কাছে কি নিত সার্টিফিকেট সনদ যেটাকে বলে আমরা সনদ দিত কারের কাছ থেকে মুসলিম শেখদের কাছ থেকে মুসলিম শেখদের মানে মুসলিম স্কলারদের কাছে সার্টিফিকেট নেবে তাদের ড্রেস পরে আসতে হবে না অবশ্যই আসতে হবে এখন ওই ড্রেস কোড রয়ে গেছে হো ভো এখন একই ড্রেস কোড রয়ে গেছে আমরা তো এই কথা আমরা জানিও না আমাদেরকে কেউ বলেও না যে আমরাই এই শিক্ষার জন্মদাতা আমরাই এই সিস্টেমের আধুনিক ইউনিভার্সিটি সিস্টেমের জন্মদাতা আমরা এই ঐতিহ্য আমাদের কাছ থেকে তারা নিয়েছে যা বলছিলাম যে এখানে তাইলে আপনি এই যে ইসম আর রহমান এবং আর রাহিম এটি নাম বিশেষণ যখন আলোচনা করি তখন এগুলো নাম অ্যাডভার্ড দেখছেন যে যেমন লাইন घटना घटे কি অবস্থায় ঘটে শিখতে যদি আলোচনা করা হয় তাহলে সেটাই কি বলে একবার বলে যেমন কোন জায়গায় কাজটি ঘটলো একবার কোন অবস্থায় কাজটি ঘটলো এই রকম জিনিসগুলোকে একবার বলে যেমন আপনি দেখবেন যে আল্লাহ বলেছেন কোরু লাইয়ে নাম তোমরা কথা বলো কেমন কথা বলবে কোমল তাহলে কথার গুণগান করা হচ্ছে ভার্বের গুণগান করা হচ্ছে ভার্বটা কেমন হবে তোমরা কোমল কথা বলো তাই না অথবা আল্লাহ সুফান যেমন বলেছেন কবিরা আপনি আপনি দেখবেন আল্লাহ আকবার सबसे महानीर आश्रय चाह बार <laughs> 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 ফলে অথবা ফলে বা অথবা দুটো অর্থে আসে আমরা ফলে অবশ্য দেখব ইনশাআল্লাহ নামাজ থেকে ফিরে এসে ইনশাআল্লাহ আমরা দেখব যে কোথায় কিভাবে ব্যবহার হয় এই লেকচারটা আমরা শেষ করব দুই নম্বর লেকচারটা আজকে আমরা শেষ করব ইনশাআল্লাহ এবং তার উপর আমাদের ক্লাস শেষ হবে 
এখানে আমরা তাহলে আজ ছোট্ট বিরোধী গেলাম নামাজের পরে ফিরে আসবা পুরো কলে
শব্দের শুরুতে আলিফ লাম বা নির্দিষ্টতা বাচক লাম আলিফ লাম থাকবে যেটাকে আমরা এর আগে বলেছিলাম আলিফ লাম এটা নির্দিষ্টতা বাচক এটাকে লামের তারিফ আমরা বলি না বাংলায় বলি এত তারিফ করেন না তো লোকে তারিফ করি বলে বলা কি বলা হয় কিনা তারিফ করা তারিফ করা মানে কি প্রশংসা মানে পরিচয় করিয়ে দেয়া প্রশংসা করে তো পরিচয় করানো হয় নাকি পরিচয় করার জন্য কিছু প্রশংসা লাগবে না এই লোকের ডেফিনিশন লাগবে এটা কি এইজন্য আলি ভাষা তারিফ মানে সংজ্ঞা দেয়া তারিফ মানে পরিচয় করা তারিফ মানে প্রশংসা করা এই যে লামে তারিফ মানে এমন একটা লাম যে লাম দিয়ে কাউকে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয় নির্দিষ্ট করে বলে দেয়া হচ্ছে এর কারণ হচ্ছে লাম তারিফ অর্থাৎ যদি শব্দের শুরুতে আলিফ লাম থাকে তাহলে ওটা কি হবে এটা এসে বলে দাও তাহলে আলিফ লাম থাকলে গোমে আপনি বলতে পারবেন এটা এসে আর কিছু লাগবে না অর্থ বুঝতে হবে এখানে আলিফ লাম থাকবে কি আগে সেটা যেমন ধরে ওয়া ইসকালা রাব্বুকা লিল আল মালাইকাতি মালাইকা এই যে আলিফ লাম আছে না মালাইকা তাহলে কি আর মালাইকা মানে ফেরেস না যদিও এম নেই শব্দটা কি নাও তারপরে কি আলিফ লাম থাকার পর আপনি বুঝে গেলেন যেমন আন্নাস কুল আউযু বি রাব্বিন নাস এই যে আলিফ লাম আছে আপনি বুঝলেন কি এটা নাও যেমন ধরুন আলহামদু এটা কি নাও না প্রোনাউন নাও না আলিফ লাম আছে আলিফ লাম আছে আলিফ লাম থাকা মানে কি নাও এটা আমরা এটা ইসম হিসাব আমরা বুঝা অর্থাৎ ইসম আলিফ লাম থাকা তাহলে প্রথমত বললাম এটা নাম বাচ্চা হবে দুই নম্বর হবে কি এটা আলিফ লাম থাকবে আলিফ লাম এসে কি কাজ করে কে বলতে পারেন আলিফ লামের কয়টা কাজ নির্দিষ্ট করা আর দুইটা কাজ যেগুলো যে নির্দিষ্ট করা আর একটা সমস্ত বোঝা সমস্ত বোঝা কালেক্টিভ কি বোঝা কালেক্টিভ কি বোঝা এই দুটো হচ্ছে আলিফ লামের কাজ আমরা এই দুটোর ব্যবহার আগে দেখে এসেছি তিন নম্বরে ওই শব্দের শেষে কি থাকতে হবে শব্দের শেষে তানবীর অর্থাৎ দুই জবর দুই জে এবং দুই পেশ থাকবে এইটা কোন শব্দের শেষে শেষের লাস্ট বর্ণটাতে যদি দুই জবর দুই জে দুই পেশ থাকে তাহলে আপনি গুম জে বলে দেন নাকি আছে আর কিছু আমরা বলা দরকার না এটা আছে যেমন एग्जांपल হিসেবে আমরা এখানে দেখেছি যেমন ধরুন ইলাহুন ওয়া ইলাহুকুম ইলাহু ওয়াহিদ কোরআন দেখেন ইলাহুকুম ইলাহুকুম ইলাহ মানে কি ইলাহ রব উপাস্য কুম তোমাদের তোমাদের ইলাহ কয়জন ইলাহুন ওয়াহিদুন এখন ইন্টারেস্টিং ওয়াহিদ মানে কি এর আগে আমরা অনেক অনেক বলেছি আহাদ ওয়াহিদ তাওহিদ ওয়াহদানিয়াত ওয়াহিদ তাই না আর ওয়াহিদ আল্লাহর গুরু আছে একটা নাম না যে অনেকের নাম আছে আব্দুল ওয়াহিদ ওয়াহিদ একক কে আল্লাহ সুবহানাল্লাহ একক শুধুমাত্র আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা তাহলে ওয়া ইলাহুকুম ইলাহু ওয়াহিদ এবং তোমাদের ইলাহ হচ্ছে কি একজনই কো মানে কি তোমাদের আসসালামু আলাইকুম কো মানে কি তোমাদের আলাইকুম মানে তোমাদের উপরে এই যে এখানে মাত্র আলাইহিম দেখলেন তাহলে আলাইহিম মানে তাদের উপর আলাইকুম মানে তোমাদের উপর আসসালামু আলাইকা এটা কি হবে তোমার উপর শুধু একজন আসসালামু আলাইকা শুধু তোমার উপর আসসালামু আলাইকে কাফের কি যদি নেচে একটা কেই হয় তাহলে তুমি একজন নারী ফেমিনিন ফেমিনিন তোমার উপর একজন নারী কে যেমন আপনি আপনার মা কে বলেন আসসালামু আলাইকি মা তোমার উপর শান্তি বসে प्रधानमंत्री প্রত্যেকটা ভাষা কি প্রিডমিনেন্টলি পুরুষ যেমন আপনি জনাবা বলেন না জনাব আপনি তো বলেন না মহিলা প্রধানমন্ত্রী আপনি বলেন প্রধানমন্ত্রী প্রাইম মিনিস্টার তো পুরুষ ভাষা শব্দ শব্দ কি না পুরুষ ভাষা শব্দ কি না প্রাইম মিনিস্টার পুরুষ ভাষা শব্দ প্রত্যেকটা জায়গায় মন্ত্রী আপনি পুরুষেরও বলেন মন্ত্রী মহিলা বা মন্ত্রী মহিলা তো আরেক কিছু হবে মহিলা মন্ত্রী হবে হবে না তাহলে আপনি তো মহিলা মন্ত্রী বলেন আপনি মন্ত্রী বলেন প্রিডমিনেন্টলি অল ল্যাঙ্গুয়েজ আর ম্যাসকুলিন अनिर्दिष्ट कर भाषा की 
হয় এইটা অন্য লেভেল যেমন ধরেন মক্কা এইটা আসলেই ফ্যামিলি যেমন মদিনা মদিনা তো মদিনা এই যে ফ্যামিলি তা আছে বুঝতে পারছেন এখানে যেমন দেখেন যেমন আয়াতুন এর মধ্যে কি আছে তা আছে না বলতা আছে না আয়াত মানে কি কোরআনের আয়াত কি দর্শন पुरुष एवं नारी क्योंकि शब्द अर्थगत भाव पुरुष से विषय नब्द गठनगत दिक्कत गठनगत दिक्कत शब्द जेने <laughs> मैं <laughs> তাহলে কোরআন কারীম কোরআন মাজিদ কোরআন হাকিম আছে এগুলো ব্যবহার করা হচ্ছে কোরআন কারণ ব্যবহার করি যে আমরা এখানে যখন কোরআনুন কারীম কারীম মানে কি মর্যাদা মান কারীম মানে কি মর্যাদা মান মর্যাদা মান আমরা অনেক সময় দেখি ওলি আল্লাহর কেরামত কেরামতের শব্দ শুনেন না আপনারা কেরামত আলী এটা তো পান ও মানুষের নাম আছে কেরামত মানে কি সম্মান মর্যাদা কেরামত মানে কি সম্মান মর্যাদা শয়তানের নাম নাকি ছিল মুকাররম मिथ्या <laughs> 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 এবং এর আগে ওইজনে বলে শয়তান ছিল মুকররম শয়তান মুকররম অর্থ মানে কি বাইতুল মুকাররম মুকাররম মানে কি সম্মানিত এই যে কারণ থেকে এসেছে কারণ থেকে মুকাররম মানে সম্মানিত যেমন মুহতারাম মানে সম্মানিত মুকাররম মানে কি সম্মানিত অতএব কোরআন কারীম মানে সম্মানিত কোরআন আযাবুন শাদিদ তাহলে কোরআন হচ্ছে নাউন আর কারীম কে কি অ্যাডজেক্টিভ এটা হচ্ছে এসএম এটা হচ্ছে व्यवहार <laughs> दिखाई কেমন রাস্তা মুস্তাকিম সুদা রাস্তা কোনটা তাইলে এই ওই যে আমি বলছিলাম যে শর্টকাট রাস্তা কি কম নাকি ঘোড়া রাস্তা কম তাইলে জান্নাত যাইতে হইলে কোন রাস্তা সবচেয়ে কম শর্টকাট রাস্তা আমরা যে খাজা বাবা বা বাগাজ খাজা বাবাদেরকে ধরি যে আমাদেরকে জান্নাতে নিয়ে যাবে এটা পুরোটাই কি লম্বা রাস্তা 
এবং ওই রাস্তায় যাওয়া মানে কি শয়তান আপনাকে ধরা পড়ে গেল আর সোজা রাস্তা মানে যেইটা একেবারে স্ট্রেট নাক বরাবর এটা তো কম দ্রুত দেওয়া যাবে এই জন্য খুব ইন্টারেস্টিং একটা বিষয় বলি দেখুন কোরআনে বারবার আল্লাহ বলেছেন ইন্নাল্লাযিনা আমানু ওয়া আমিলু সলিহাত আল্লাহ যেন আমানু আর ওই যে ওয়া আমিলু সলিহাত আসলিহাত এইটা দেখবেন पृथ्वी যে বহু বছর বলেছেন তার মধ্যে ওবের কিছু কিছু বহু বছর আছে ওরে দশের কম বুঝায় এর উপরে কোনোদিনই বুঝাবে না এর উপরে কোনোদিনই বুঝাবে না তার মানে যারা ঈমান এনেছে এবং আমল করেছে সংখ্যা খুব কম দশের কম বলতে হবে আপনি যে বলবেন আমি 50000 কোটি 30000 কোটি 40000 কোটি অথবা আপনি কি জাহাজ ভর্তি আমল করছেন এই সকল আমল এর আল্লাহ এত বেশি দরকার নেই আল্লাহ চাইছে যে তোমার আমল সওয়াল এত মানে যে এমন আমল যেটা সংখ্যা দশে কম যেমন আপনি নামাজ পড়েছেন রোজা রেখেছেন ওয়াজ করেছেন সম্পদ থাকলে যাকাত দিয়েছেন সম্পদ থাকলে আন্নালে এতটুকু করলেই কি একজন ব্যক্তির নাজাত যথেষ্ট তিনি কারো ক্ষতি করেন না হারাম খান না বেস এনাফ কত সহজ করে দিন দিয়েছেন আল্লাহ আল্লাহ এজন্য বলেন ওয়া আমিলুস সওয়ালিহাত মানে তিনি এমন শব্দ ব্যবহার করতেন যে এই শব্দ দিয়ে বোঝাতে যে আপনি কোটি বিলিয়ন ট্রিলিয়ন টাইম সাফল করতে হবে না খুবই সহজ বুঝতে পারছেন দেখ এটা বলছেন যে সেরাতে মুস্তাকিম এই জন্য একটা সহজ পথ সরল পথ পাঁচ ছয় নম্বর হচ্ছে শব্দটা মুদাফ হতে হবে মুদাফ মানে হচ্ছে এমন হতে হবে যে এই শব্দটা ইংরেজি ভাষায় যেমন অফ হয় না অফ যেমন আপনি যদি বলেন যে এই বাড়িটি হচ্ছে আব্দুল্লাহ তাহলে দা হাউস ইজ অফ তাই না আব্দুল্লাহ যখন আমরা বলবো এর ব্যবহার করছি বাংলা ভাষায় এর তাহলে ইংরেজিতে আমরা সেখানে কি ব্যবহার করি অফ যেমন ঢাকার যেমন আপনি বলেন যে ঢাকার বাড়ি তাহলে দা হাউস অফ ঢাকা কুমিল্লার ভাষা দা হাউস অফ কুমিল্লা অফ ব্যবহার করছেন না এর বা র এর জন্য আরবি ভাষায় এই রকম এ অ মানে এর বা অফ এই জাতীয় কোনো শব্দ নাই শব্দ কনস্ট্রাকশনের মধ্যে ইজি কনস্ট্রাকশন মধ্যে এ এর বা অর আপনি পেয়ে যাবেন যেমন একটা एग्जांपल বলি যেমন আল্লাহর ঘর তাহলে আপনি কি বলবেন দা হাউস অফ অফ দা হাউস অফ কিন্তু আপনি যখন আরবিতে বলেন বাইতুল আল্লাহ এখন এখানে অফ কই আর কই কোথাও আছে নাই শুধু বাইতুল আল্লাহ বাইত মানে ঘর আল্লাহ মানে আল্লাহ কিন্তু এখানে আল্লাহর ঘর কেন হলো তার কেটেকে আরবি ভাষা বলা মুদাফ মুদাফিলে এটা কারি ভাষা বলা হয় কি মুদাফ মুদাফিলে শেষের যে শব্দটি এই শব্দটির নিচে জের হবে এই শব্দটির নিচে কি হবে বাধ্যতামূলক ভাবে জের হবে এইটাই মুদাফ মুদাফিলে কি তাহলে বোঝা যাচ্ছে যদি এটা এমন কোন কনস্ট্রাক্ট হয় তাহলে দুটোই কি এসএম এমন যদি হয় যেটা কোন সম্পর্ক বোঝাতে তাহলে দুটোই কি হবে এসএম হবে যেমন ধরেন বলেছি ইয়াউমিদ দিন আপনি কোরআনে পেয়েছেন মালিকি ইয়াউমিদি মালিক মানে তো মালিক ইয়াউম মানে দিন যেমন ইয়াউমুল জুমআ ইয়াউম মানে কি জুমআ ইয়াউমুল মানে দিন ইয়াউমিদ দিন দিন মানে হচ্ছে বিচার দিন শব্দে দুটো অর্থ আছে একটা হচ্ছে দিন মানে ধর্ম আর এটা দিন মানে কি বিচার তাহলে ইয়াউমিদ দিন মানে বিচারের দিবস বিচারের দিন এর পাইলেন কোয় কি এর পাইলেন কোথায় এর পাইলেন দেখেন এই যে নুনের শেষের বর্ণের নিচে যে প্রত্যেকটা নাসের নিচে যে আল্লাহর নিচে যে প্রত্যেকটার শেষের বর্ণের নিচে কি থাকবে যে শেষের যে শব্দ তার লাস্ট বর্ণের নিচে যে থাকবে এইভাবে দুটো শব্দ মিলে যদি একটা স্মল ফ্রেজ তৈরি হয় সেটা হচ্ছে মুজাফ মুজাফি তাই এখানে আপনি এর অর্থ পাবেন যেমন ধরেন ইয়াউমি দিন যেমন मालिक मानी की রাজা মানে হচ্ছে আপনি বিশাল কিছু ওইখানে আপনার কথা ছাড়া কার কাজ কথা চলে না আর ওনার মধ্যে কি থাকে পার্টনারশিপ আছে না যেমন আমি বললাম আমি কলমের মালিক আপনি বলেন আমি কলমের মালিক 
আছে কিনা পার্টনারশিপ ভাগ বিভাজন হয়ে গেছে আর যদি বলা হচ্ছে উনি রাজা তাইলে তো সবকিছুই তার এজন্য বিচার দিবসে রাজাকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তিনি ওই দিন তিনি ছাড়া আর কারো ক্ষমতা নেই মানুষের রাজাকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ওইখানে সাম্রাজ্যতা পুরো সাম্রাজ্যতা অন্য কেউ এখানে সামন্যতম এই এ বলতে পারবে না মালিকিন নাস আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যে মালিক তিনি রাজা রাসূলুল্লাহ বা রাসূলিল্লাহ যাই হোক না কেন আল্লাহর সাল্লাহর রাসূল দা প্রফেট অফ আল্লাহ আল্লাহর রাসূল এরকম যদি হয় তাহলে সেটা কি দুটোই নাম হবে দুটোই এসএম হবে যদি শব্দটি আদদ মানে নাম বা সংখ্যা বোঝায় যে শব্দটি কি বোঝায় সংখ্যা বোঝায় মানে এর মধ্যে আপনি একটা সংখ্যা পড়েছেন সেখান সংখ্যাটা কি ওয়াহেদ এর মধ্যে আমরা যখন বলেছিলাম যখন খামসুন খামসাতুন খামসাতুন মানে কি পাঁচ আমি যখন বলেছিলাম যে বাংলা ভাষায় যে খামসা খামসি খামসা খামসি এটাও কি পাঁচ দিয়ে দিয়ে আপনি আর কাউকে দিয়ে দেন এটাকে জন্য এটাকে খামসা বলে ঠিক আছে এই খামসুন বা খামসাতুন এটা পাঁচ কোরআন বহু শব্দ এর উপর আছে যেমন হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম স্বপ্নে দেখেছিলেন কি ইন্নি রাইতু আহাদা আশারা কাউকাবা আহাদা আশারা আশার মানে 10 আশারে মুবাশশারা 10 জন জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত সাহাবী আশারা 10 এর জন্য এখানে আশারা আছে তিলকা আশারাতুন কামিলা আচ্ছা 10 পূর্ণ হয়ে গেল 10 কি হলো পূর্ণ হয়ে গেল সালাসা মানে তিন সালাসাতু আকলামিন এখন কোরআন সব এরকম বহু সংখ্যা কথা কোরআনে আছে অর্থাৎ শব্দটি যদি দমি হয় সর্বনাম হয় নাউন প্রোনাউন যদি সর্বনাম হয় তাহলে সেটা কি হবে যেমন হুয়া তিনি আমরা এটা পড়েছি যে আল্লাহ জি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটা বহুবার যে সব শব্দগুলো 70 বার মানে 70 টি শব্দ যেগুলো কোরআন জুড়ে আছে তার মধ্যে এই হুয়া আছে আল্লাহ জি আছে আল্লাহ জি মানে কি मान मुख्य प्रधान मूल मानुष अल्लाह <laughs> আপনি সূরা বাকারের দিকে পড়েন আল্লাযিনা ওয়াল্লাযিনা ইউমিনুনা বিমা উনজিলা ইলাইক আল্লাযিনা ইউমিনুনা বিল গায়বি মাসালুল লাযিনা ইউনফিকুনা আল্লাজ মাসালুল লাযিনা আল্লাযিনা কোহ ব্যবহার আল্লাহ যে এক বচন এর বচন কি আল্লাযিনা যারা আল্লাযিনা যারা যালিকা পড়েছে যালিকা মানে কি কোহ ব্যবহার আর হাজা ইলাইহা হাজা হচ্ছে ইহা যালিকা কোহ আর আল্লাহ জি যে জিনি আল্লাহ জিনা যারা আমার সাথে বলেন আল্লাহ জি যে জিনি আল্লাহ জিনা যারা যারা যেমন আমরা বলেছিলাম আল্লাহ জিনা ইউমিনুনা এক দেখেন এগুলো আপনারা চাইলে আপনাদের যেহেতু কোরআন আলহামদুলিল্লাহ পড়তে পারেন আল্লাহ জিনা ইউমিনুনা যারা যারা ঈমান আনে ইউমিনুনা যারা ঈমান আনে কিসের প্রতি বিল গায়েবে গায়েব এটা বাংলা শব্দ ঈমানও বাংলা শব্দ 
তাইলে যারা গায়ের প্রতি মানে না ফাইভ কার মধ্যে থেকে যা আছে এর মধ্যে 70% বাংলা ব্যবহৃত হচ্ছে তাই না আলহামদুলিল্লাহ তাইলে জানার কি মানে হচ্ছে এরপর আসছে আমরা দুই নম্বর ক্যাটাগরির কথা বলছি দুই নম্বর ক্যাটাগরিটা কি ফেল ক্রিয়া ভার ফেল এর পরিচয় যদি এটা নিজেই নিজের অর্থ প্রকাশ করে এবং তিনটা কালে কোন একটা কালে কাজ কি সম্বোধিত হচ্ছে এটা ক্রিয়াবাচক মানে কাজ বোঝাবে কিন্তু কাজ যে কোনো সময়ের মধ্যে বোঝা যাবে এটা হচ্ছে ইন্টারেস্টিং আপনি অন্য সকল ভাষায় বাংলা এবং ইংরেজি সকল ভাষায় টেন্স বোঝানোর জন্য আলাদা অক্সিলিয়ারি ভার্ব ব্যবহার করা হয় লাইক না বলেন তো কিন্তু আরবি আমার একটা ভাষা অক্সিলিয়ারি টু অক্সিলিয়ারি কোনো কিছু নাই খুঁজেই পাবেন না আপনি মূল ভার্বের মধ্যে সব কিছু আছে এত সহজ আরবি ভাষায় মূল ভার্বের মধ্যে পাওয়া যায় কে কাজটা করেছে যিনি কাজটা করেছেন উনি পুরুষ না নারী যিনি কাজটা করেছেন উনি কয় দুই তিন জন না চার জন না এক জন না দুই জন এর ভার্বের মধ্যেই কি আছে চার নম্বর ওই কাজটা কোন সময় হলো এটা অতীতে হলো না বর্তমানে হচ্ছে না ভবিষ্যতে হবে ওই ভার্বের মধ্যে একবার মধ্যে এত কিছু কি অসাধারণ ভাষা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এত সিম্পল করে এত সহজ করে এই ভাষাকে দিয়েছেন আমরা তো ইভেন ইন্টারমিডিয়েট আমার মনে আছে অক্সিলিয়ারি ভার্ব ব্যবহার এর নিয়ে কি হুরুস তোর কাণ্ড রাইট ফর্ম অফ ভার্ব এটা আপনারা পড়েছেন না রাইট ফর্ম অফ ভার্ব ব্যবহার করতে কি কি জটিলতা ওইখানে past tense হবে না present tense হবে আবার ইংরেজি যদি হয় তাহলে তো মরছেন এটা আবার প্রত্যেকটা কি আবার সাইক প্রকার এটা আপনি এমনি সাধারণ past independent past অথবা কি আপনার আপনার হচ্ছে কন্টিনিউয়াস ফেল অথবা এটা কি past participle অথবা past perfect কন্টিনিউয়াস কোনটা যাবে এটা আমরা কিছু বুঝছি কি জটিলতা এর মধ্যে 12টা বানাইছে আর এই আরবি ভাষায় 12টা একটা কি কোন জটিলতা কোন কিছু নাই এখানে দেখেন আপনি যে বলছি না আবুদু না আবুদু মানে কি নূর মানে আমরা আর আব্দুল মানে ইবাদত তাহলে না আবুদু মানে আমরা ইবাদত করি কারা ইবাদত করে আমরা আমরা কারা পুরুষ নারী সবাই नारीश्रयू আর আমরা বলছিলাম যে নাউযু আমরা আশ্রয় চাই যেমন ধর নাস্তাইন ইয়াকা নাবুদু আমরা এবার করছি ওই ইয়াকা নাস্তাইন আমরা আপনারই সাহায্য চাই আমরা আপনারই সাহায্য চাই ফলে বলা হচ্ছে যে এটা কোন কারের সাথে তার সম্পর্ক থাকতে হবে ফেল এটা চেনার জন্য কয়েকটা উপায় আছে একটু নিচে নাম তো কষ্ট করে নিচে 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 স্ক্রল ডাউন প্লিজ বুঝলেন প্রথমত যে শব্দের শুরু দেখ কাস সিন বা সাউথ দেবার শুরুতে হয় পদ থাকবে অথবা সিন থাকবে বা সাউথা থাকবে যেমন সায়াকুরু সুফাহাউ কাল্লা সাউফা তালামুন সুম্মা কাল্লা সাউফা তাহলে সাউফা কদ নারা তাকাল্লুবা ওয়াজহিকা কদ আফলাহাল মুমিনুন কদ আফলাহা মান তাজাক্কা ওয়া কদ খাবা মান দাসাহা এই যে কাদ এর ব্যবহার অথবা সাউফ অথবা সিন এর ব্যবহার যদি কোথাও থাকে যেমন কদ জা লাকদ জাআকুম রাসূলুম তাই না লাকদ জা ইকদ জা সায়াসলা নারান জাতা সায়াসলা সিন এখানে আসে সাউফ তাআলামুন কাল্লা সাউফ তাআলামুন এগুলো যখন সিন সাউফ অথবা কাদ যখন ব্যবহৃত হবে তখন এগুলোর অর্থগুলো একটু যেটা আপনি শুধু বলতে চোখ বুঝে নেন এটা এখনই মুখস্থ করতে হবে তা নয় যেমন কাদ জা ইজা জা এটা পড়েছেন আপনারা ইজা জা আনাসুরুল্লাহ ওয়াল ফাল ইজা জা আমানে যখন আসবে যখন আসবে সায়াসুলা অচিরেই সে নিক্ষিপ্ত হবে সায়াসুলা নারা নার মানে কি দুইটা জিনিস একটা হচ্ছে নার আর একটা হচ্ছে নূর নূর মানে কি আলো আগুন থেকে যেটা নেওয়া হয় ওটাকে কি বলে নূর বলে আগুন থেকে যেটা নেওয়া হয় ওটাকে কি বলে নূর আগুন একটা তা থেকে যেটা পাই যেমন এখান থেকে আমরা কি পাচ্ছি আলো পাচ্ছি এটা হচ্ছে নূর এর ভিতরে যেটা আছে ওটা হচ্ছে নান আগুন ঠিক আছে তাইলে সে নিক্ষিপ্ত হবে আগুনে 
সাউ ফাউ চিরে তালামুন এই যে আইন লিম লাম মিন আলম আপনার মূল শব্দ দিকে তাকিয়ে দেখবেন যে কোথাও মিলানো যায় কিনা আইন লাম মিম আলম আলম মানে হচ্ছে কি তাই না তাহলে অচিরে তোমরা জানবে শব্দটি যদি রূপান্তর করা যায় শব্দটি কি থাকবে রূপান্তর করা যাবে যেমন বলেন এর আগে আমরা অনেক বলি যেমন কালামুন এর কোন রূপান্তর হয় না কিন্তু ভার্বে রূপান্তর হয় যেমন ধরেন নাসারা ইয়ানসুর এটা আমরা পরে পড়ব আরো পরে रूप थे रूपानी मानसारेल विभिन्न रूप चार
এগুলো থাকলে তা আপনার ফেল হিসেবে গণ্য হবে হরফ খুবই সহজ যে হরফ মানে হচ্ছে এটা নিজে নিজে তার অর্থ প্রকাশ করতে পারে না আরেকজনের সহযোগিতা নিয়ে তাকে অর্থ প্রকাশ করতে হয় যেমন এখানে কয়েকটা বর্ণ আমরা দিয়েছি যেমন হচ্ছে মিন এটা মুখস্থ করে রাখবেন আপনারা মিন মানে কি ফি মানে প্রত্যেক আয়াতেই প্রায় পড়া নেটা আছে फौजदारौजदारौजदारौजदारौजदारौजदारौजदारौजदारौजदारौजदारौजदारौजदारौजदारौजदारौजदारौजदारौजदारौजदारौजदारौजदारौजदारौजदारौजदारौजदारौजद
দিয়ে বাক্য করা শুনেছি কি ফেল দিয়ে ইয়া বুদু ফেল দিয়ে এটা শুরু হয়েছে অতএব তাদের উচিত ইবাদত করা সেই জন্য এটা হচ্ছে জুমলায় ফেল দিয়া সায়াকুলু সুফাহাউ মিনান নাস তারা মানুষের মধ্যে যারা মূর্খ তারা বলবে সায়াকুলু ফেল দিয়ে শুরু হয়েছে জুমলায় ফেল দিয়া তাই না আরে আমরা এখানে জুমলায় ফেল দিয়া এবং ইসমিয়া এই দুটো সংক্ষেপে আমরা বলে বলে ই করলাম এখানে আমরা শেষ করব ইনশাআল্লাহ আজকে যে তো আপনারা অনেকেই শুরু থেকে প্রথমে এসেছেন এই যে আমরা আর এই এর দিকে নিচে দিকে যাই আমরা আর সেই দিকে আলোচনা করব যেমন ধরুন এখানে জুমলায় ফেল দিয়া আরেকটা আমরা উদাহরণ দিলাম আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম জুমলায় ইসমিয়া ইসমিয়া আউযু কারণ কি দিয়ে শুরু হয়েছে ইসমিয়া দিয়ে আর আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম শুরু হয়েছে কি দিয়ে ফেল দিয়া আউযু আউযু দিয়ে শুরু হয়েছে এটা জুমলায় ফেল দিয়া এখানে জুমলা ইসমি এবং জুমলা ফেল দিয়া কথা বলছে এবার গো ডাউন প্লিজ এখানে ভোকাবুলারি খুব ইম্পর্টেন্ট এই ভোকাবুলারি আপনাদেরকে মুখস্থ করতে হবে কোরআন বোঝার জন্য এবং এই জন্য এটা আপনি নিয়ে যাবেন এটা আপনাকে পড়তে হবে বাসে দাঁড়ায়া বইসা হাঁটতে হাঁটতে এটা মাথায় রাখবেন ইনশাআল্লাহ তাহলে দেখবেন যে আরবি ভাষাও আমরা যেটা বুঝতে পারছি এটি অলসো রিকাম কারণ আরবি ভাষা আমরা শিখলেও কিন্তু এগুলো দিয়ে শিখতাম আজা দিয়ে শিখতাম জালিকা দিয়ে শিখতাম জানি আমি ইংরেজিতে আপনারা ছোটবেলায় বই দেখেন না দিস ইজ এ বুক এটি ইস্যু হয় আমরা কিন্তু জালিকাল কিতাব ও হাদাল কালাম এটা দিয়ে আমরা শিখলাম शब्द <laughs> की पृथ्वी যদি কোন একটা অ্যাডজেকটিভ এর সাথে যদি আলিফ লাম থাকে এই যে আর রহমান এর মধ্যে কি আছে আলিফ আছে না আর রহমান ইজ আলিফ নুন যদি কোন একটা অ্যাডজেকটিভ এর সাথে আলিফ নুন থাকে তাহলে তার অর্থ হচ্ছে এটা টেম্পোরারি এটা কি টেম্পোরারি টেম্পোরারি মানে হচ্ছে স্থায়ী না অস্থায়ী এক নম্বর কথা দুই নম্বর কথা হচ্ছে এর অর্থ হচ্ছে এটা খুবই ইমিডিয়েট এটা কি খুবই ইমিডিয়েট মানে তাৎক্ষণিক একটা হচ্ছে অস্থায়ী আর একটা কি তাৎক্ষণিক এখন এই জন্য আর রহমান মানে হচ্ছে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা এই দুনিয়ার জন্য রহমান এটা অস্থায়ী না স্থায়ী অস্থায়ী অস্থায়ী এর অস্থায়ী না স্থায়ী অস্থায়ী এক নম্বর দুই নম্বর হচ্ছে এর আমরা আরেকটা ক্যাটাগরি বলছিলাম ইমিডিয়েট অর্থাৎ আর রহমান মানে হচ্ছে আল্লাহর কাছে আপনি চাইলে কি করবে আল্লাহ আপনাকে দিয়ে দেবেন আল্লাহর কাছে আপনি চাইলে কি আল্লাহ আপনাকে দিয়ে দেবেন তিন নাম্বার হচ্ছে আর রহমান মানে হচ্ছে ব্যাপক আরবি ভাষায় শব্দ একই শব্দ এর মধ্যে বর্ণ যদি বাড়ে তাহলে অর্থ বাড়বে বর্ণ যদি বাড়ে কি তাহলে অর্থ বাড়বে যেমন রহমান এর মধ্যে বর্ণ বেশি না রহিমের মধ্যে বর্ণ বেশি না রহমানের মধ্যে বর্ণ বেশি না রাহামিম এর সাথে কালিফ আছে এবং নুন আর এখানে রাহা ইয়ামিম এখানে চারটা রাহিম এখানে কয়টা मुस्लिमारे स्थायी ब्यापक 
পরম করুণাময় পরম দয়াশীল এটা কোথায় আপনি এদের মধ্যে এই ব্যবধানগুলো বের করবেন এই ব্যবধান বের করতে হলে আপনাকে আরবি বুঝতে হবে সেই আরবির প্রতি আমরা আপনাদেরকে আহ্বান জানাচ্ছি সেরাত মানে পথ ইলাহ মানে বহুবচন আলহামদুলিল্লাহ 